పోయిన వారం పోయిన సండే మనం ఏమేం శ్లోకాస్ చూసాము అందరూ ఫస్ట్ టైం క్లాస్ జాయిన్ అయినట్టున్నారు ఓకే ఫైన్ సో గత వారం లాగే మీరు అలాగే ఉన్నారు ఇంకా ఓకే సో హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామ్ అతిజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్ సో మనము పోయిన వారం ఓకే ఫైన్ వివో వన్ నైన్ జీరో సెవెన్ మీ పేరు ఏంటండి మీ పేరుతో నేమ్ అలా సేవ్ చేయండి సో దట్ వీ క్యాన్ నో యువర్ నేమ్ ఓకే సో పోయిన వారం మనం టూ పాయింట్ థర్టీ మరియు టూ పాయింట్ ఫార్టీ ఆ శ్లోకం చూసామన్నమాట ఓకే సో అందులో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం మనం టూ పాయింట్ ఫార్టీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనకి లాభం ఏంటి భక్తి చేస్తే లాభం ఏంటి అనేసి చాలా మనం దాని గురించి నేర్చుకున్నాము సో నేహాభిక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పమప్యస్ ధర్మస్య త్రాయతే మహతోభయాత్ గురించి నేర్చుకున్నాం అనమాట అంటే స్పిరిచువాలిటీలు మనం కొంచెం చేసినా సరే మనకి చాలా చాలా లాభం ఉంటుందని మనం తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు మనం ఏదైతే శ్లోకం చూడబోతున్నామో అది టూ పాయింట్ ఫార్టీ వన్ సెకండ్ చాప్టర్ వర్స్ ఫార్టీ వన్ సో మనము డాక్యుమెంట్ అనేది షేర్ చేస్తాను మీతో సో మనం శ్లోకం చదివి దాని అనువాదం చదివి మరియు తాత్పర్యం అనేది మనం చూద్దాం ఓకే సో నేను చెప్తాను మొదట్లో అండ్ దాని తర్వాత మీరు నా తర్వాత రిపీట్ చేయండి ఓకే వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకే హ కురు నందన బహుశాఖాహియనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయిన వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖాహ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయిన పూర్తిగా చదువుతాను మీరు పూర్తిగా రిపీట్ చేయండి వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి రేకేహ కురు నందన బహుశాఖాహ్య అనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయిన ఓకే సో అనువాదం ఈ మార్గము నందున్న వారు ఈ మార్గము నందున్న వారు స్థిరమైన స్థిరమైన బుద్ధితో ఒకే లక్ష్యమును కలిగి ఉందురు ఓ కురునందన స్థిర నిశ్చయము లేని వారి బుద్ధి బుద్ధి అనేక విధములుగా నుండును సో తాత్పర్యం ఎవరైనా చదువుతారా హ్యాండ్ రైస్ చేయండి ఎవరు చదవాలనుకుంటున్నారు యా నలిని మాతాజీ సో మీకు స్క్రీన్ పైన కనబడే భాష్యం ఏదైతే ఉందో అది మీరు చదవండి మీరు కంటిన్యూస్ గా చదువుతూ ఉండండి పూర్తిగా మేము జస్ట్ వింటాము ఓకే మిగతా వాళ్ళు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా మానవుడు జీవితపు అత్యున్నత పరిపూర్ణత్వ స్థితికి చేరగలగడని మానవుని దృఢ నిశ్చయమే వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఎనబడును శ్రీ చైతన్య చరితామృతము ఇట్లు తెలుపుచున్నది శ్రద్ధ శబ్దే విశ్వాస శ్రద్ధ శబ్దే విశ్వాస కహే సుదృఢ నిశ్చయం 
कृष्ण कृष्णे भक्ति कोयले सर्व कर्म कृतयोह कृत होए कृत यह कृत होए श्रद्धा अनगा उदात्तमैन उदात्तमैन ఒక విషయమునందు నిశ్చల విశ్వాసము మానవుడు కృష్ణ చైతన్య కార్యములందు నెలకొని ఉన్నప్పుడు వంశాచారములను గాని సంఘాచారములను మూలకు గాని లేక దేహాచారములకు గాని లోబడి కర్మ నొనరింపన అవసరము లేదు కామ్య కర్మలు మానవుని పూర్వజన్మములందలి మంచి చెడుల ఫలితములను అనుసరించి చేయునట్టివి హృదయమునందు కృష్ణ చైతన్యము జాగృతమైన తన కార్యములందు సత్ఫలితములు సత్ఫలితముల కొరకై యత్నింపన అవసరము లేదు అతడు కృష్ణ చైతన్యమున స్థితుడైనంతటనే కార్యకాలపు కార్యకలాపములన్నీ అన్ని కూడా గుణాతీత స్థితికి చెందినవి కాగలవు మంచి చెడులను ద్వంద్వములచే అవి ప్రభావితములు కాకపోవుటయే అందులకు కారణము జీవితపు భౌతిక భావనను సంపూర్ణముగా త్యాగము చేయుట అనున్నది కృష్ణ చైతన్యపు పరిపూర్ణ స్థితి కృష్ణ చైతన్యమునందు క్రమమైన పురోగతి ద్వారా అట్టి స్థితి సహజముగానే లభింపగలదు కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన మానవుని స్థిర ప్రయోజనము అతని జ్ఞానముపై ఆధారపడి ఉండును వాసుదేవ వాసుదేవ సర్వమితి వాసుదేవ సర్వమితి సమాహాత్మ సుదుర్లభ అనగా సర్వ వ్యక్త కారణములకు వాసుదేవుడు లేక శ్రీకృష్ణుడే మూల కారణమని పూర్తిగా ఎరిగిన ఎరిగినట్టి కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన మహాత్ముడు మిక్కిలి అరుదుగా నుండును వృక్షపు మూలమునకు నీరు పోయుటచే మానవుడు అప్రయత్నముగానే దాని పత్రములకును శాఖలకును నీరు అందించినట్లగును అట్లే కృష్ణ చైతన్యమున కర్మ చేయుట ద్వారా మానవుడు తనకు తన కుటుంబమునకు సంఘమునకు దేశమునకు మానవాళి సమస్తమునకు అత్యుత్తమ సేవ చేయగల వాడగును శ్రీకృష్ణుడు సంతృప్తి నొందినచో ప్రతి ఒక్కరూ సంతృప్తి నొందగలుగుదురు అట్టి కృష్ణ చైతన్యమున అట్టి కృష్ణ చైతన్యవంతమైన సేవ శ్రీకృష్ణుని ప్రామాణిక ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నిర్దేశమునందు చక్కగా అభ్యసించబడును శ్రీకృష్ణుని ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు శిష్యుని స్వభావము నెరిగి కృష్ణ చైతన్యమునందు వర్తించినట్లుగా అతనిని నిర్దేశించును కృష్ణ చైతన్యమును పరిపూర్ణంగా ఎరుగుటకు మానవుడు స్థిర చిత్తంతో వర్తించును శ్రీకృష్ణుని ప్రతినిధి అయిన గురువును అంగీకరించి మరియు అతని ఆదేశములను జీవిత పరమ లక్ష్యములుగా భావించి వాటిని అంగీకరింపవలనని అంగీక అంగీకరింపవలను శ్రీల శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరు తమ సుప్రసిద్ధమైన సుప్రసిద్ధ ప్రార్థన అయిన గురువాష్టకములందు ఇట్లు తెలిపిరి ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు సంతృప్తి చెందుట ద్వారా దేవాది దేవుడు కూడా సంతృప్తి చెందును ఆధ్యాత్మికాచార్యుని సంతృప్తి పరచకుండా కృష్ణ చైతన్య స్థితికి ఉద్ధరింపబడు అవకాశమే లేదు కనుక దినమునకు మూడు సార్లు నేను ఆధ్యాత్మికాచార్యుని కృపకై ధ్యానించి ప్రార్థించి గౌరవపూర్వక ప్రణామములను అర్పింతును కాని ఈ విధానం ఈ విధానమంతయు దేహాత్మ బుద్ధికి అతీతమైన ఆత్మజ్ఞానంపై ఆధారపడి ఉండును అది కేవలము సిద్ధాంతపరమైనది మాత్రమే కాకుండా ఆచరింపదగినదై ఉండవలను అప్పుడు కామ్యకర్మల చేత వ్యక్తము చేయబడు ఇంద్రియ సుఖమునకు అవకాశం ఉండదు ఆ విధముగా స్థిర చిత్తము లేనివాడు పలు రకాలైన కామ్యకర్మలచే ఆకర్షింపబడును హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ సో ఈ భాష్యం అనేది కొంచెం లెందిగా ఉంటుంది బట్ చాలా డీప్గా ఉంటుంది సో మనం దీని గురించి చర్చించినట్టయితే జనరల్గా మనకి లైఫ్లో ఉండే అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే 
చాలా మంది మనకి చాలా సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మనకు కూడా చాలా చాలా చేయాలని ఉంటుంది కానీ దేనిపైన కూడా ప్రాపర్గా మనము ఫోకస్ చేయలేకపోతాం అనమాట ఇప్పుడు పిల్లలకి కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ఒకప్పుడు చూసినట్టయితే మనకి ఈ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ స్నాప్ చాట్ వాట్సాప్ ఈ అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్లు ఇలాంటివి ఏం లేకపోయేది కాబట్టి మహా అయితే మన డిస్ట్రాక్షన్ ఏముండదంటే ఏదో టీవీలో ఏదైనా సీరియల్ లేదా అప్పుడప్పుడు సినిమాను లేదా బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోవడం ఇటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండేవి మనం చదువుకునే టైంలో కానీ ఇప్పుడు చదువుకునే పిల్లలకి బోల్డ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ప్లస్ ఈ డిస్ట్రాక్షన్స్ కేవలం మనల్ని చదువు నుంచి లేదా పని నుంచి తప్పించవు కాకపోతే దాంతోపాటు ఏం చేస్తాయంటే ఇంకా కొత్త కొత్త కోరికల్ని మనలో పెంపొందిస్తాయి అనమాట రైట్ సో చాలాసార్లు మనకి ఆచార్యులు ప్లస్ ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఏం చెప్తారంటే కొంచెం ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ నుంచి కాస్త దూరంగా ఉండాలి అంటారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు చూపించిన దాని తర్వాత మన లోపల కూడా వాళ్ళలాగా మనం జీవించాలి వాళ్ళలాగా మనం ఎదగాలి వాళ్ళలాగా బట్టలు వేసుకోవాలి వాళ్ళలాగా మన లైఫ్ ఉండాలి అనే అనవసరమైన కోరికలు రావచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఏదన్నా మనం సాధించాలంటే దానికి మనం కష్టపడాలి సో మనము ఈరోజు సినిమా స్టార్లు కానీ లేదా బాగా పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ చూస్తే వాళ్ళ సక్సెస్ మనకి కూడా కావాలి వాళ్ళ లగ్జరీ మనకి కూడా కావాలని అనిపించవచ్చు కానీ వాళ్ళ సక్సెస్ లగ్జరీ తెచ్చుకోవడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో మేబీ అందరూ సక్రమమైన మార్గాన్ని ఎన్నుకున్నారో లేదా ఎటువంటి మార్గాన్ని ఎన్నుకున్నారో తెలియదు సో ఏ గొప్పదైనా మనం సాధించాలి వేరే వాళ్ళు నా ఈ ఇతనులా ఉండాలి ఈ విడిలా ఉండాలి అని అనుకునేలాగా మన దగ్గర ఏదన్నా ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా అది సాధించడానికి మనం చాలా చాలా కష్టపడి ఉంటాం రైట్ సో ఎవరి దగ్గర ఏ గొప్ప విషయం ఉన్నా సరే దాని వెనకాల చాలా కష్టం అనేది ఉంటుంది మరియు అలా మనకి కేవలం అట్రాక్షన్ దేనిపైన ఉంటుంది మైండ్ కి ఏంటంటే రిజల్ట్స్ మాత్రమే కావాలి కానీ ఆ ప్రాసెస్ లో కష్టం ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం వద్దు అనిపిస్తుంది అనమాట రైట్ సో లక్ష వచ్చే శాలరీ రెండు లక్షలు వచ్చే శాలరీ కావాలి అటువంటి జాబ్ అందరికి కావాలనిపిస్తుంది కానీ అటువంటి జాబ్ తెచ్చుకోవడానికదానికి నిలబెట్టుకోవడానికి ఎంతైతే కష్టపడాలో ఆ కష్టం పడడానికి ఆ కమిట్మెంట్ డిసిప్లిన్ చూపించడానికి అందరు రెడీగా ఉండకపోవచ్చు రైట్ సో అందుకనే ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ కానీ లేదా భౌతికంగా బాగా సంపాదించి బాగా అనుభవించే వాళ్ళని కొంచెం మనం దూరంగా పెట్టాలి అంటారు ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ అవి గొప్ప విషయాలు కేవలం భౌతిక దృష్టికోణం నుంచి చూస్తేనే ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తే అవి మేబీ బెనిఫిషియరీ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ఒకవేళ మనం ఏదన్నా భౌతికంగా సాధించాము దాని వల్ల మనం ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఎదుగుతున్నాం అనుకోండి దెన్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం కానీ ఒకవేళ మన దగ్గర భౌతిక ఉన్న భౌతికంగా ఏదైతే ఒక విషయం ఉందో దాని వల్ల మనం ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందకుండా అధోగతి చెందుతున్నాం అనుకోండి దెన్ దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం అనమాట రైట్ సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనం ఏం చూస్తామంటే మనకి ఫోకస్డ్ అప్రోచ్ అనేది కావాలి ఇప్పుడు మనము జీవితంలో ఏదన్నా ఒక గోల్ ఉందనుకోండి మన పూర్తి శక్తిని మన నాలెడ్జ్ని మన మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ అన్నిటినీ దానిపైన పెట్టామనుకోండి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది లేదు క్యాజువల్గా తీసుకున్నాము పనిలో పని పది పనులు ఉన్నాయి దాంతోపాటే ఈ పనిని కూడా కానిద్దామని అనుకున్నాం అనుకోండి డెఫినెట్గా ఆ గోల్ అనేది మనం రీచ్ అవ్వలేం ఒకవేళ ఒక ఐఐటి కోసమో ఐఏఎస్ కోసమో చదివే వ్యక్తి అందరూ మా బా మామూలు పిల్లల్లాగే తను కూడా సినిమాలకు వెళ్ళడము క్రికెట్ ఆడడము లేదా అవి ఇవి పనులు చేస్తున్నాడు అనుకోండి తను ఐఏఎస్ లోనో ఐపీఎస్ లోనో ఐఐటి లోనో ర్యాంక్ కొట్టగలడా ఎస్ నో హరే కృష్ణ నో ప్రభుజీ నో రైట్ సో అంటే ఎటువంటి గోలో దానికి తగినట్టు కష్టం అనేది ఉండాలి ప్లస్ కొన్నిసార్లు మనకి రిజల్ట్స్ ఇమీడియట్ గా రాకపోవచ్చు రైట్ సో ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం సో మొదటిసారి ఎవరైతే క్లాస్ జాయిన్ అయ్యారో రైట్ సో వాళ్ళందరికీ స్వాగతం అండ్ దీన్ని గీతా సాధక వన్ జీరో ఎయిట్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ క్లాస్ అంటాం మనము సో ఇందులో మనము వన్ జీరో ఎయిట్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ లో ప్రతి వారము ఒకటి లేదా రెండు శ్లోకాలని తీసుకొని కొంచెం విస్తృతంగా దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాము సో మీలో కొందరు ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి సెకండ్ చాప్టర్లో ఫార్టీ వన్ శ్లోకా నుంచి వెళ్తున్నామంటే మిగతా మిస్ అయిపోయామనే భావన ఉండొచ్చు సో డోంట్ వరీ మీరు యాక్చువల్గా భగవద్గీతలో ఒక బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఏ శ్లోకం నుంచి మొదలు పెట్టినా సరే ఎంతో కొంత నేర్చుకోవచ్చు 
సో తప్పకుండా మీరు మిస్ అయిన శ్లోకాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనం కవర్ చేయడానికి కొన్ని ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ అనేది అరేంజ్ చేద్దాము వచ్చే వారాల్లో సో డోంట్ వరీ మీరేం మిస్ అవ్వరు బట్ ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చెప్తున్నాను దానిపైన ప్రాపర్గా ఫోకస్ చేయండి దిస్ త్రూ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ లర్న్ సమ్థింగ్స్ సో ఇది యాక్చువల్గా మనకి చాలా కామన్ ప్రాబ్లం మనకి ఫోకస్ అనేది ఉండదు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు అండ్ ఈ శ్లోకం నుంచి మనం దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ దృఢ విశ్వాసంతో మనం ముందుకు ఎలా వెళ్ళొచ్చు అనేది నేర్చుకోవచ్చు సో జనరల్గా మనం ఏ పెద్ద కార్యం తలపెట్టుకున్నా సరే కొన్నిసార్లు ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ మనకి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ లో నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి క్రిటిసిజం వస్తాయి విమర్శలు వస్తాయి అన్ని వస్తాయి సో వీటి వల్ల మనకేమనిపిస్తుంది అంటే మనకి ఉత్సాహం అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఆ తగ్గిపోవడం వల్ల ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమైతుందంటే మన లక్ష్యం పట్ల మనకి డౌట్ అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే నేను ఇది చెయ్యగలనా నేను ఇది సాధించగలనా లేదా దీనిని పక్కన బట్టి వేరేది ట్రై చేసుకుంటే బెటర్ అనేసి రైట్ సో ఇటువంటి విచారధార మనకి భక్తిలో కూడా వస్తుంది అనమాట మనం అందరము భక్తి ఏదో ఒక కారణంగా స్టార్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మీలో కొందరు సీక్రెట్స్ ఆఫ్ గీతా రివిల్ క్లాసెస్ జాయిన్ అయ్యారు రైట్ మీరు కూడా ఏదో ఒక అపేక్షతో అంటే నేను ఇది అటెండ్ అయితే ఇది జరగొచ్చేమో నేను ఈ మార్గంలో వెళ్తే అది అవ్వచ్చేమో ఇలా ఏదో రకంగా ఏదో ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకొని వస్తారు రైట్ సో కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏంటంటే భగవంతుడు రూల్స్ అనేది అప్పుడప్పుడు మార్చేస్తూ ఉంటారు అనమాట రైట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం కొంచెం కష్టం పడినా సరే చాలా రిజల్ట్స్ ఇస్తారు కొన్ని కొన్నిసార్లు చాలా కష్టపడినా సరే కొంచెం రిజల్ట్ ఇస్తారు రైట్ సో తను రిజల్ట్ ఇచ్చేది ఫౌండేషన్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ నేను ఎక్కువ రిజల్ట్స్ ఇస్తే తను భక్తిలో పురోగతి చెందుతాడు అంటే ఎక్కువ రిజల్ట్స్ ఇస్తాను కానీ తక్కువ రిజల్ట్స్ ఇస్తేనే భక్తిలో తను పురోగతి చెందుతాడు అంటే తక్కువనే ఇస్తాను సో మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్స్ రావడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు సో భగవంతుడు మన సైకోఫిజికల్ నేచర్ చూసి మన డెడికేషన్ చూసి దాన్ని బట్టి మనకి రిజల్ట్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటారు సో దానివల్ల మనకేమవుతుందంటే జనరల్గా రిజల్ట్స్ బాగా వస్తున్నాయి అనుకోండి అందరూ పాజిటివ్గా ఉంటారు అతి ఉత్సాహంతో లేదా బాగా ఉత్సాహంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు కానీ రిజల్ట్స్ రావట్లేదు రైట్ అనుకున్నది ఏది కావట్లేదు అనుకోండి ఉత్సాహం పక్కన పెట్టండి డౌట్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి వేరే వాళ్ళు చెప్పే విమర్శలన్నీ నిజం అనిపించడం స్టార్ట్ అవుతాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ మీలో కొందరు భక్తి స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అనుకుందాం రైట్ లేదా రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లం అనుకుందాం లేదా ఏదన్నా జాబ్ ప్రాబ్లం అనుకుందాం లేదా హెల్త్ ప్రాబ్లం అనుకుందాం లేదా మీకు నాలెడ్జ్ ఏదో కావాలని అనుకున్నారు అనుకుందాం సో మీరు ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్తో వచ్చారో ఒకవేళ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో మీకు ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ గురించి ఏ రిజల్ట్ రాలేదనుకోండి అప్పుడు మీ మైండ్ చెప్తుంది అనమాట ఏంటంటే మేబీ ఈ ప్రాసెస్ నా కోసం కాదేమో రైట్ మేబీ నేను అనుకున్నది దీని ద్వారా సాధించలేనేమో వీళ్ళంతా చెప్తున్నారు కృష్ణ దేవాది దేవుడు కృష్ణ ఇలా చేయగలడు అలా చేయగలడు బట్ మేబీ వేరే వాళ్ళకి చేస్తాడేమో నాకు చెయ్యడేమో రైట్ మేబీ దిస్ ఈజ్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అని మనం కూడా అనుకోవచ్చు అనమాట సో చాలా సార్లు మనం ఒక పని మొదలు పెట్టిన తర్వాత రిజల్ట్ రాకపోతే ఏమనుకుంటాము మేబీ ఇది నేను చేయాల్సిన పని కాదేమో అని వేరే దానికి వెళ్తాం సో యాక్చువల్గా మనం ఇంటి దగ్గర అప్పుడప్పుడు కొత్త ఇల్లు కొనుక్కున్నప్పుడు లేదా కొత్త ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాటర్ కోసం బోర్ కొడతాం రైట్ ఆ బోర్ వేసేటప్పుడు కొన్ని చోట వంద ఫీట్లకు పడుతుంది కొన్ని చోట రెండు వందల ఫీట్లకు పడుతుంది హైదరాబాద్లో కొంచెం పొల్యూషన్ ఎక్కువైపోయి వర్షాలు సరిగ్గా పడట్లేదు అనుకోండి నాలుగు వందల ఐదు వందల ఫీట్లకి బోర్ వేసినా సరే అప్పుడప్పుడు వాటర్ రావు రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా వైజ్ సర్వే చేసినప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం తెలుస్తుంది అనమాట వంద ఫీట్లకి తర్వాతనే నీళ్లు పడతాయి అనేసి సో ఒకవేళ మీకు తెలిసింది అనుకోండి వంద ఫీట్ల తర్వాతే నీళ్లు పడతాయి అనేసి సో మీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తాను ఆ ఆప్షన్స్ లో ఏది చూస్ చేసుకుంటారో మీరు నాకు చెప్పాలి ఆప్షన్ ఏ ఏం చేస్తారంటే వంద చోట్ల ఒక్కొక్క ఫీట్ తవ్వుతారు రైట్ ఆప్షన్ రెండు ఏంటంటే ఒకే చోట వంద ఫీట్లు తవ్వుతారు సో మీరు ఆప్షన్ ఏ చూస్ చేసుకుంటారా ఆప్షన్ బి చూస్ చేసుకుంటారా రైట్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ ఆప్షన్ ఎవరినన్నా అసలు ఈ క్వశ్చన్ అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్ ఇంత కామన్ సెన్స్ ఉన్నా ఎవడైనా సరే బీనే చూస్ చేసుకుంటాడు అని మనం అంటాం కానీ యాక్చువల్ గా మన జీవితంలో మనం ఎప్పుడు ఏనే చూస్ చేసుకుంటాం బి చూస్ చేసుకోము ప్రతి చోట ఒక్కొక్క ఫీట్ వేస్తూ ఉంటాం ప్రతి చోట ఒక్కొక్క సంవత్సరమో ఒక నెలనో 
లేదా కొన్ని రోజులు ఇలా మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము రిజల్ట్ వచ్చిందా ముందుకు వెళ్తాం లేదంటే అది వదిలేసి ఇంకోటి పట్టుకుంటాం ఇంకోటి వదిలేసి ఇంకోటి పట్టుకుంటాం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇండియాలో చాలా మంది చాలా రకాల వ్రతాలు నోములు అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు రైట్ సపోజ్ ఈ బాబా ఫేమస్ అంటే ఆయన దగ్గర వెళ్ళడం లేదా ఈ గ్రామ దేవత లేదా ఆ దేవి దేవత ఫేమస్ వాళ్ళు వరాలు ఇస్తున్నారు అంటే లేదా ఒక గుడి నుంచి మనకి బాగా రిజల్ట్స్ వచ్చాయంటే ఆ గుడికి వెళ్ళడం జస్ట్ లైక్ మనకు ఒక టైంలో అమెరికాకి వీజా కావాలి అంటే ఒక బాగా ఫేమస్ టెంపుల్ ఉండేది హైదరాబాద్ లో ఏదది రైట్ సో మనము వీజా బాలాజీ టెంపుల్ కూడా అంటారు ఈవెన్ చెన్నైలో యా సో చెన్నైలో కూడా వీజా గణేషన్ టెంపుల్ అని కూడా ఒకటి ఉండేదట సో ఏమైంది అంటే అసలు గణేషుడు గొప్పతనం గురించి చూసి మనం అట్రాక్ట్ అయ్యి అక్కడ వెళ్ళలేదు కానీ మేబీ నాకు వీజా వస్తుంది అనేసి బాలాజీ గొప్పతనము ఆయన మనకిచ్చే ఆధ్యాత్మిక లాభం వీటి గురించి చర్చ శాస్త్రాధ్యయనం మనం చేయట్లేదు కానీ మనకు వీజా రావాలని వెళ్తున్నాం ఒకవేళ ఈ భగవంతుడు లేదా ఈ దేవి దేవత రిజల్ట్ ఇస్తే నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తా లేదు వేరే వాళ్ళు ఇస్తారంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తా అల్టిమేట్ నాకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నా కోరికలు తీరుతున్నాయా లేదా సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లైఫ్ లో మనకి క్లారిటీ అనేది ఉండదు అనమాట మేబీ మనం భౌతికంగా కొంచెం ఎదుగొచ్చేమో కానీ మనకి అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటంటే మనం తీసుకున్నాం భగవద్గీత తీసుకున్నప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనకి దేహం ఉంది కానీ మనం ఈ దేహం అనేది కాదు మనం ఆత్మ ఆత్మకి దేహం అనేది ఉంది తప్ప మనం దేహం కాదు రైట్ ఎలాగైతే సిమ్ కార్డ్ ఫోన్ లో ఉంటుంది కానీ సిమ్ కార్డే ఫోన్ కాదు ఫోను సిమ్ కార్డ్ కాదు రైట్ సో అలాగే మనం ఆత్మ ఒక శరీరాన్ని మనసుని బుద్ధిని అహంకారాన్ని కలిగి ఉన్నాం తప్ప మనం బుద్ధి కాదు మనం అహంకారం కాదు మనం ఈ దేహం కాదు సో మనం ఇది కాదు అన్నప్పుడు మన లక్ష్యం కూడా కేవలం ఇంద్ర తృప్తి లేదా మన భౌతిక కోరికలు తీర్చుకోవడం అనేది డెఫినెట్ గా కాదు సో మన అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి గోల్ ఏంటి అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఎదగడము భక్తిలో పరిపూర్ణతని తెచ్చుకోవడం రైట్ మరియు భగవద్ధామానికి వెళ్ళడం రైట్ సో మనం సోల్ కాబట్టి సోల్ బిలాంగ్స్ టు స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఆత్మ అనేది ఆధ్యాత్మికం కాబట్టి ఆధ్యాత్మికమైనది ఏదైనా సరే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి చెందినది కాబట్టి అక్కడి వస్తువు లేదా అక్కడి జీవి ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి తిరిగి అక్కడికే వెళ్ళిపోవాలి సో జనరల్ గా ఈ విషయాలు మాట్లాడుకోవడం లేదా వినడం అనేది చాలా అరుదు అనమాట బయటికి వెళ్తే మనం పాలిటిక్స్ స్పోర్ట్స్ మూవీస్ డబ్బుల గురించి వాటి గురించి వీటి గురించి ఫేమ్ గురించి మాట్లాడతాం తప్ప ఇలా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం భౌతిక ప్రపంచం ఇంద్ర తృప్తి భగవద్భక్తి అంటూ వేరు వేరుగా విషయాలు మాట్లాడం సో మాట్లాడనంత మాత్రాన ఆ విషయాలు ఎగ్జిస్ట్ కావు అవి ఇంపార్టెంట్ కావు అని కాదు సమ్టైమ్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మనం మాట్లాడుకోము మాట్లాడుకోనంత మాత్రాన అవి ఇంపార్టెంట్ కాదని కాదు రైట్ సో భక్తిలోకి వచ్చాక సడన్ గా భక్తులందరూ మనం భగవద్ధామానికి చెందిన వాళ్ళము మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండకూడదు మనం భౌతిక ధా భౌతిక ధామాన్ని వదిలేసి ఆధ్యాత్మిక ధామానికి వెళ్ళాలి అని ఇటువంటి విషయాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక కల్చరల్ షాక్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే జీవితాంతం మనము ఇక్కడ సుఖంగా ఎలా ఉండాలో వాటికి ప్లాన్స్ వేసుకున్నాం రైట్ కానీ సడన్ గా భక్తిలోకి వచ్చాక తెలిసింది అనమాట యాక్చువల్ గా ఇది దుఃఖాలయం ఇక్కడ మనం సుఖంగా ఉండనే ఉండలేము ఈ జగత్తునే వదిలేసి వెళ్ళాలి అని వినగానే కొంచెం డైజెస్ట్ చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట అరగదు అనమాట ఆ విషయం రైట్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి రిజల్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతాయి నేను ఏదైనా పని చేస్తున్నాను ఎఫర్ట్ చేస్తున్నాను చాంటింగ్ ఏమైనా చేస్తున్నాను క్లాస్ ఏమైనా వింటున్నాను అయితే ఇమ్మీడియట్ గా నా జీవితంలో ఒక పరివర్తన అనేది కనిపించాలి అని అనుకుంటాం కానీ ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో రిజల్ట్ అనేది అప్పుడప్పుడు చాలా స్లోగా వస్తాయి అనమాట కొన్ని కొన్నిసార్లు భౌతికంగా రిజల్ట్స్ ఇమీడియట్ గా కనిపించవచ్చు కానీ ఆధ్యాత్మికంగా కొన్నిసార్లు స్లో ఉండొచ్చు స్లో ఉన్నా ఫాస్ట్ ఉన్నా రిజల్ట్ కనిపించినా కనిపించకపోయినా సరే వీ హ్యావ్ టు బి డిటర్ మైండ్ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే ఏంటి అంటే వ్యవసాయ ఆత్మిక ఆత్మ స్థరం పైన అంటే ఆత్మ యొక్క మెయిన్ బిజినెస్ ఏంటి అంటే భక్తి చేయడం రైట్ సో మన ఆత్మిక బుద్ధి అంటే మన ప్రాపర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎందులో పెట్టాలి అంటే భక్తిలో పెట్టాలి వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన అంటారనమాట సో కురునందన అంటే 
కురు వంశానికి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు కురు నందన ఆయన ఎవరు అంటే అర్జున అనమాట సో కృష్ణ వేరు వేరు శ్లోకాల్లో అర్జునుడిని వేరు వేరు పేర్లతో సంబోధిస్తూ ఉంటారు ఒకసారి భరతర్షభ అంటారు ఒకసారి కౌంతేయ అంటారు ఒకసారి పార్థ అంటారు ధనంజయ అంటారు గుడకేశ అంటారు సవ్యసాచి అంటారు ఇక్కడేమంటున్నారు కురు నందన అంటున్నారు రైట్ ఏ కేహ కురు నందన అంటారు అంటే వన్ పాయింటెడ్నెస్ ఉండాలన్నమాట సో భక్తిలో ఆ వన్ పాయింటెడ్నెస్ ఉండాలి రిజల్ట్స్ వచ్చినా రాకపోయినా నాకు ఫీలింగ్ వచ్చినా రాకపోయినా సరే దృఢ సంకల్పంతో నేను ముందుకెళ్ళాలి అంటే మనకి శబ్ద ప్రమాణం పైన బాగా విశ్వాసం అనేది ఉండాలన్నమాట ఇందాక మనము భాష్యంలో చూసాము ఏమని మనకి చైతన్య చరితామృత్ మధ్య లీలలో ఉంటుంది శ్రద్ధా శబ్దే విశ్వాసకహే సుదృఢ నిశ్చయం కృష్ణ భక్తి కోయిలే సర్వ కర్మ కృత హోయ్ సో జనరల్ గా మనం భక్తి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక డౌట్ ఏమి వస్తుందంటే నేను ఇలా భక్తి చేస్తూ పోతే నా జీవితంలో వేరే బాధ్యతలు వేరే పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సక్రమంగా చేసుకోగలనా లేదా భక్తి వల్ల ఇవి ఆగిపోతాయో అనే డౌట్ కూడా రావచ్చు చాలా సార్లు యంగ్ అంటే బాగా యూత్ లో ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా భక్తి మార్గం వైపు మళ్ళారనుకోండి పేరెంట్స్ కి చాలా బెంగ ఉంటుంది అనమాట అయ్యో మా పిల్లాడు భక్తిలో పడిపోయి ఎక్కడ చదువు పెళ్లి సంసారం వీటిపైన వైరాగ్యం తెచ్చుకుంటాడో ఎక్కడ ఇవన్నీ వదిలేస్తాడో అనేసి వాళ్ళకి చాలా డౌట్ గా ఉంటుంది అనమాట సో యాక్చువల్ గా భక్తి అంటే కేవలం వైరాగ్యమే కాదు భక్తిలో జ్ఞానం కూడా ఉంటుంది వైరాగ్యం కూడా ఉంటుంది వైరాగ్యం అంటే అన్ని వదిలేయడం కాదు కానీ ఈ భౌతిక విషయాల నుంచే నేను ఆనందాన్ని పొందగలను అనే భ్రమ మనకు ఏదైతే ఉందో ఆ భ్రమ నుంచి మనకు వైరాగ్యం అనేది వస్తుంది అనమాట సో మనం ఫ్యామిలీతో ఉండొచ్చు మన కార్యకలాపాలని మన జాబ్ బిజినెస్ ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు రైట్ దాంతో పాటు మనకి భక్తి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే భక్తి బాగా చేస్తే మనం చదువులో కూడా షార్ప్ అవ్వచ్చు భక్తి బాగా చేస్తే మనం జాబ్ లో లేదా బిజినెస్ లో కూడా మనకి సక్సెస్ రావచ్చు భక్తి బాగా చేస్తే మన జీవిత లక్ష్యం ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది అండ్ ఆ లక్ష్య అనుసారంగానే మన జీవితంలో మనము కావలసిన మార్పులు చేర్పులు చేసుకోగలం రైట్ చాలా సార్లు మీకు ఎవరన్నా వచ్చి అడిగారనుకోండి క్వశ్చన్ మీరు జీవితంలో ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అంటే జనరల్ గా వచ్చే ఆన్సర్స్ ఏంటి పిల్లల్ని అడిగారనుకోండి చిన్నప్పుడు నేను ఇంజనీర్ అవుతాను డాక్టర్ అవుతాను సైంటిస్ట్ అవుతాను అంటారు పెద్దగా అయ్యాక ఏమవుతారు అనేది మేబీ వాళ్ళకు కూడా తెలియదు రైట్ అదే కొంచెం పెద్దవాళ్ళని అడిగారనుకోండి మంచి జాబ్ లో సెటిల్ అవ్వాలి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలి సిఇఓ అవ్వాలి వైస్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలి ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి చాలా మందికి జాబ్ ఇవ్వాలి చాలా ధనం సంపాదించాలి ఫైనాన్షియల్లీ సెటిల్ అవ్వాలి అమ్మ నాన్నని ఫారెన్ పంపించాలి అన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఇది అది అని చెప్తారు మరి కాస్త పెద్దవాళ్ళని అడిగారనుకోండి ఏం లేదు మామూలుగా సెటిల్ అయిపోయి రైట్ కొంచెం పెన్షన్ ఫండ్ మళ్ళీ మన లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ బాగా ఉంటే పిల్లలకి బాగా పెళ్లి చేసి సెటిల్ చేసి ఎంచక్క మనము పీస్ఫుల్ గా ఉండాలి అని అనుకుంటారు ఇంకా కొంచెం పైబడిన వయసు వాళ్ళని అడిగితే ఈ బీపీ షుగరు ఈ రోగాల వల్ల చాలా బాధగా ఉంది ఇవన్నీ కొంచెం తగ్గిపోతే బాగుంటదేమో సో రకరకాల కోరికలు రకరకాల జీవిత లక్ష్యాల గురించి మనం వింటూ ఉంటాము రైట్ సో నేను చెప్పిందే చెప్తారని కాదు బట్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఇవే చెప్తారు కానీ ఎవ్వరు కూడా ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి నేను బయటపడాలి జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి ఈ చక్రం నుంచి బయటపడాలి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు వెళ్ళాలి కృష్ణ ప్రేమని పొందాలి అని విషయాలు మనం వినలేమన్నమాట ఎందుకంటే తెలీదు రైట్ ప్రపంచమంతా మనల్ని ఎక్కడ పరిగెత్తిస్తుందో అక్కడే పరిగెత్తాలని అనుకుంటాం రైట్ సో అక్కడ పరిగెత్తి అక్కడ ఫస్ట్ వస్తేనే కదా ఈ ప్రపంచం నన్ను గుర్తిస్తుంది సో మన పాయింట్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అందులో నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అని మాత్రమే ఆలోచిస్తాము సో మొత్తం ప్రపంచం బయటి ప్రపంచం అంతా దేహ భావనతోనే బతుకుతుంది అనమాట ఎవరైతే బాగా సంపాదిస్తారో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారో బాగా ఫైనాన్షియల్ గా గ్రో అవుతారో బాగా ఫేమస్ అవుతారో వీళ్ళకే విలువ అనేది ఉంటుంది అని బయటి ప్రపంచం మనకి చెప్పి 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 మనల్ని ఎటువైపు మళ్ళిస్తుంది నా జీవిత లక్ష్యం ఏంటంటే నేనేంటో అందరికి తెలియాలి నేను బాగా సాధించాలి నా దగ్గర డబ్బులకి లోటు ఉండకూడదు రైట్ నన్ను ఎవరేం ఆడకూడదు నేను ఎవరి కింద పనిచేయకూడదు నేను ఎంజాయ్ చేయాలి నాకే కష్టం ఉండకూడదు సో ఎటువంటి లక్ష్యాలు మాత్రమే మనకు ఉంటాయన్నమాట సో మనం మర్చిపోతాం యాక్చువల్గా ఆత్మ సత్ చిత్ ఆనంద్ 
రైట్ సో దానికి సపరేట్ గా ఒక ఐడెంటిటీ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు దాని ఐడెంటిటీ అనేది యాజ్ అ మమై వాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన అనేసి కృష్ణ చెప్తారనమాట పదిహేనో చాప్టర్ లో అంటే ఈ జీవులంతా నా అంశము అని చెప్తారు సో మనం కృష్ణ అంశం అంటేనే ఆల్మో ఆల్రెడీ మనం ఆల్మోస్ట్ ఫేమస్ అండ్ మనకి యాక్చువల్ గా వేరే గుర్తింపు అవసరమే లేదు రైట్ ప్లస్ మనం ఇక్కడ ఆనందం కోసం పరిగెత్తుతూ ఉంటాము ఇవి ఆ పనులు ఆ పనులు చేస్తూ ఉంటాం కానీ యాక్చువల్ గా ఆత్మ స్వరూపం అనేది ఏంటంటే సత్ చిత్ ఆనంద్ ఆటోమేటిక్ గా దానికి ఆనందం అనేది ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనము బయట ప్రపంచం చూపించే సినిమా చూస్తూ చూస్తూ దాని వెనకాల పరిగెడుతూ ఉంటామో అప్పుడు మనము ఒక మృగ తృష్ణ వైపు పరిగెత్తుతున్నట్టు అంటే మిరాజ్ అంటారు మన ఎడారిలో అప్పుడప్పుడు ఎండ మావులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ముందుకెళ్తే నాకు నీళ్లు దొరుకుతుందేమో అక్కడ నీళ్లు ఉంటాయేమో అనేసి మనం పరిగెత్తుతూ ఉంటాము కానీ ఎడారిలో ఎక్కడా కూడా నీళ్లు ఉండవు రైట్ సో ఎలాగైతే ఎండమావుల వెనుక తిరిగి తిరిగి మనం ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతామో అలాగే భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాము అలిసిపోయి ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతుంటాము కానీ చుక్కంత ఆనందం దొరుకుతుంది రైట్ అంటే కొండంత కష్టానికి చుక్కంత ఆనందం మాత్రమే దొరుకుతుంది ఇదేదో కొత్త విషయం చెప్పట్లేదు మనందరి జీవితాలు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మనం పడిన కష్టానికి మనకు దొరికిన ఫలితాన్ని పోల్చి చూసుకుంటే మన పడిన కష్టం టన్నుల్లో ఉంటే పొందిన ఆనందం గ్రాముల్లో ఉంటుంది రైట్ సో అటువంటి ప్రపంచాన్ని మనం ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికం వైపు మళ్ళాము ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత కూడా మనము రిజల్ట్స్ అనేది ఇమ్మీడియట్ గా రావాలి అని అనుకుని రిజల్ట్స్ వస్తే నేను కంటిన్యూ చేస్తా లేకపోతే చేయను అనే యాటిట్యూడ్ ఉందనుకోండి చాలా కష్టమైపోతుంది ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికంగా ముందు మనకి ఆనందం దొరకాలి అంటే చాలా టెస్ట్లు ఉంటాయి అనమాట చాలా అవరోధాలు అనేది వస్తూ ఉంటాయి ఆ అవరోధాలని తట్టుకుంటూ ముందుకెళ్లాలంటే మనకేం కావాలి వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన వన్ పాయింటెడ్ ఫోకస్ ఉండాలి రైట్ మీరు కృష్ణకి శరణాగతి అయ్యే ముందు కావలసినంత రీసెర్చ్ చేసుకోండి నిజంగానే కృష్ణని శరణ నేను పొందొచ్చా ఈయనకి సరెండర్ అయితే నిజంగానే నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతాయా మీకు ఎంత రీసెర్చ్ కావాలంటే అంత రీసెర్చ్ చేసుకోండి కానీ ఒక్కసారి సరెండర్ అయిన తర్వాత మాత్రం డెడికేటెడ్ గా ఉండండి డెఫినెట్ గా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రిజల్ట్స్ అనేది వస్తాయి సో అలా ఏకేహ అంటే వన్ పాయింటెడ్ ఫోకస్ చేసిన భక్తులు ఎవరన్నా ఉన్నారు అంటే మనం పాండవుల ఎగ్జాంపుల్ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట యుధిష్ఠిర భీమ అర్జున నకుల సహదేవ ఈ పంచ పాండవులు పడని కష్టాలు లేవు రైట్ కృష్ణ వాళ్ళ సాంగత్యంలో ఉన్నారు పర్సనల్ గా ప్రజెంట్ ఉన్నా సరే వాళ్ళ బాధలు అనేది తప్పలేదనమాట చిన్నప్పుడు భీముడికి విషం పెట్టి చంపేయాలనుకున్నాడు దుర్యోధనుడు ఈ పాండవులందరినీ సజీవంగానే కాల్చేద్దామని లక్క గ్రహానికి మంట పెట్టి వాళ్ళని చంపే ప్లానింగ్ చేశాడు దుర్యోధనుడు అది కాక వాళ్ళతో జూదం ఆడించి అందులో యుద్ వాళ్ళ ఆస్తులన్నీ తీసుకొని ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం కూడా చేశాడు రైట్ సో కృష్ణ పక్కనే ఉన్నా సరే వాళ్ళకి కష్టాలు అనేది తప్పలేదు ఈ కష్టాలని చూసి మహాభారతంలో గాని ఎక్కడ ఏ పురాణాల్లో గాని ఎక్కడ కూడా ఏ వృత్తాంతంలో మనము పాండవులు ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి ఈ కృష్ణతో ఉన్నా సరే మనకి ఇలా జరుగుతుందంటే ఇక ఈ కృష్ణ మనకి ఎందుకు ఈయన పట్ల మనకి భక్తి ఎందుకు అని అనుకున్న ఏ రోజు ఏ క్షణం అనేది ఉండదు నారద ముని కృష్ణతో అంటారట ఓ కృష్ణ ఈ పాండవులు చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తులు ఏంటంటే వీళ్ళు నీతో ఉన్నంతసేపు బాధలోనే ఉన్నారు అసలు బాధలు పెరుగుతూనే పోయాయి కానీ వాళ్ళకి బాధలు పెరిగే కొద్దీ నీ పట్ల ప్రేమ పెరుగుతూ పోయింది కానీ తగ్గలేదు రైట్ సో పాండవులు వాళ్ళ జీవితాన్ని చూస్తే చాలా కష్టపడ్డారు కానీ లాస్ట్ లో ఎవరు సుఖపడ్డారు పాండవులే సుఖపడ్డారు ముప్పై ఆరేళ్లు ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత రాజ్యం వాళ్లే చేశారు అయితే యాక్చువల్ గా పాండవులకి రాజ్యం ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళు ఒకేలా ఉంటారు రైట్ మనము బాహుబలి సినిమాలో చూస్తాము అమరేంద్ర బాహుబలిని వెలివేసినా సరే బయటికెళ్ళి తను రాజులాగే బతుకుతాడనమాట రైట్ రాముడు అడవుల్లో ఉన్నా సరే అయోధ్యలో ఉన్నా సరే ఒకేలాగా ఉంటాడు సో దాన్ని స్థిత ప్రజ్ఞ అని కూడా అంటారు సో వాళ్ళ వన్ పాయింటెడ్ ఫోకస్ ఉంటుంది అనమాట ఏంటి అంటే నేను ఏ పని చేయడానికి వచ్చాను అత్యుత్తమ లక్ష్యం ఏంటి దానిపైన మాత్రమే ఫోకస్ ఈ కష్టాలు సుఖాలు మాన అపమానాలు శీత ఉష్ణాలు వర్షాకాలం ఎండాకాలం ఇవన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి పోతూనే ఉంటాయి కానీ నా వన్ పాయింటెడ్ ఫోకస్ దేనిపైన ఉండాలంటే భగవద్ భక్తి పైన అనేది ఉండాలి రైట్ 
కృష్ణ యుద్ధం చేయమన్నాడు కాబట్టి అర్జునుడు యుద్ధం చేశాడు రైట్ రాజ్యం కావాలనో లేదా ఇంకేదో పగ తీర్చుకోవాలనో ఇటువంటి ఏ రీజన్స్ లేదు ఈవెన్ తను యుద్ధం చెయ్యకూడదని అనుకున్నాడు ఏదో ఒక ఆలోచనల వల్ల అప్పుడే కదా కృష్ణ తనకి భగవద్గీత అనేది చెప్తున్నారు ఎందుకంటే అర్జునకి అర్థం కావట్లేదు నేను కుల ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలా క్షత్రియ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలా యాజ్ అ నార్మల్ కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి మా వాళ్ళని చంపకుండా నేను ఉండాలా ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించి డిసిజన్ తీసుకోవాలా దేన్ని ఆధారంగా నేను డిసిజన్ తీసుకోవాలనేది తనకు అర్థమే కావట్లేదు అప్పుడు కృష్ణ తనకి ప్రాపర్ గా అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తున్నారు అనమాట నువ్వు డెసిజన్ తీసుకోవడానికి మూల ఆధారం ఏముండాలి సో ఈ రోజు మనకి ఏదన్నా ఆఫర్ వచ్చింది అనుకోండి సపోజ్ వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి జాబ్ చేయాలి లేదా వేరే ఊరికి వెళ్ళి జాబ్ చేయాలి లేదా ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకోవాలి లేదా ఎవరితో నన్ను ఉండాలి ఉండకూడదు సో ఏ పని చేయాలి ఏ పని చేయకూడదు వీటన్నిటికీ మూల ఆధారం అనేది ఒకటి మనకి లేదు అనుకోండి అప్పుడు మన డెసిజన్ మేకింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉండదు రైట్ బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయిన సో మనం చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ పెట్టుకున్నాం ఈ మధ్య మల్టీ టాస్కింగ్ చేయడం అంటే గొప్ప టాలెంట్ అని కూడా అనుకుంటాం రైట్ ఓకే ఫైన్ అన్ని పనులు ఫోకస్ గా చేయగలిగితే మల్టీ టాస్కింగ్ ఈజ్ అ గ్రేట్ థింగ్ బట్ ఒకవేళ మల్టీ టాస్కింగ్ వల్ల ఒక్క టాస్క్ కూడా ఫోకస్ తో చేయట్లేదు అనుకోండి దెన్ ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ మల్టీ టాస్కింగ్ రైట్ దానికంటే బెటర్ ఒక్క పని తీసుకొని శ్రద్ధగా అది చేసుకోవడం సో మన లైఫ్ లో కూడా చాలా కోరికలు ఉంటాయి చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాము మనకు అర్థం కాదు నేను ఈ జాబ్ చేయాలా ఆ జాబ్ చేయాలా ఈ కరియర్ ఎంచుకోవాలా ఆ కరియర్ ఎంచుకోవాలా ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలా ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలా పేరెంట్స్ తో ఉండాలా పేరెంట్స్ తో ఉండకూడదా వేరే దేశాలకు వెళ్ళాలా వెళ్ళకూడదా ఏం చేయాలి అనేసి మన అలవాట్లు మంచివా చెడువా ఒకవేళ మంచి అంటే దేని ఆధారంగా చెడు అంటే దేని ఆధారంగా వీటి గురించి మనకి క్లారిటీ ఉండదు మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే మన ఫీలింగ్ ని బట్టి మనం డెసిజన్స్ తీసుకుంటాం నాకు ఇది బాగా అనిపిస్తుంది అందుకే నేను ఇది చేస్తున్నాను రైట్ సో కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకేం చెప్తారంటే వాట్ ఫీల్స్ గుడ్ మే నాట్ ఈల్డ్ గుడ్ అండ్ వాట్ ఈల్డ్స్ గుడ్ మే నాట్ ఫీల్ గుడ్ అంటే మనకి కొన్నిసార్లు ఫీలింగ్ మంచిగా రాకపోవచ్చు కానీ ఆ పని మాత్రం మంచిదై ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మనకి ఫీలింగ్ బాగా వస్తుంది కానీ పని మంచిది కాకపోవచ్చు సో మన ఫీలింగ్స్ ఆధారంగా మనం నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం అనుకోండి లైఫ్ లో మనం ముందుకు వెళ్తామనే గ్యారంటీ లేదు కొన్ని కొన్నిసార్లు మన డెసిజన్స్ వల్ల మనం జీవితంలో ముందుకు కాదు చాలా చాలా వెనక్కి వెళ్తాం ఎంత వెనక్కి వెళ్తామంటే ఇక ముందుకు వెళ్ళడం అసాధ్యం అని కూడా అనిపిస్తుంది మేబీ మనలో కొందరు జీవితాల్లో మనం అటువంటి డెసిజన్స్ తీసుకొని ఉంటాము ఫెయిల్ అయి ఉంటాము రైట్ లేదా కొన్ని కొన్నిసార్లు సక్సెస్ వచ్చాక ఏం చేయాలో తెలియక ఇంకా పడిపోయి ఉండకూడదు ఉంటాము సో ఇలా డెసిజన్స్ తీసుకోవడానికి మూల ఆధారం అనేది ఒకటి ఉండాలి రైట్ సో అందుకనే భగవద్గీత మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే ఆ జీవిత లక్ష్యం అనేది ఏంటి అంటే మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడం సో ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి నాకు ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో ఆ అలవాటు నేను పెంపొందించుకుంటాను ఏ అలవాటు అయితే నన్ను భక్తిలో పురోగతి చెందడం నుంచి ఆపేస్తుందో దాన్ని నేను సైడ్ లో చేస్తాను ఏ వ్యక్తి అయితే నన్ను భక్తిలో నా జీవితంలో ముందుకు ఎదగడానికి హెల్ప్ చేస్తారో వాళ్ళ సాంగత్యం నేను చేస్తాను ఎవరైతే నన్ను దిగజారడానికి రైట్ నన్ను పతభ్రష్టుల్ని చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో వాళ్లతో నేను డిస్టెన్స్ పెడతాను మేబీ నేను ఒక జాబ్ చూస్ చేసుకుంటే నాకు శాలరీ బాగా రావచ్చు కానీ నా పర్సనల్ లైఫ్ కోసం నా ఫ్యామిలీ కోసం భక్తి చేయడం కోసం నాకు టైమే దొరకదు అని అనుకున్నప్పుడు నేను ఆ జాబ్ చేయడం కంటే తక్కువ శాలరీ ఉండే జాబ్ ని చూస్ చేసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక మంచి జాబ్ ఇస్తాను నెలకి పది లక్షల శాలరీ ఇస్తాను కానీ మీకు లంచ్ టైం ఉండదు డిన్నర్ టైం ఉండదు తినడానికి కూడా టైం ఇవ్వను అని అన్నాను అనుకోండి మీలో ఎంతమంది ఆ జాబ్ చేయాలని అనుకుంటారు ఎవరు చేయాలనుకోరు ఎందుకంటే మనం చేసేది దేనికి మన కడుపు నింపుకొని మన కోరికలు తీసుకోవడానికి జాబ్ చేస్తున్నాం జాబ్ చేస్తున్నాం అకౌంట్ లో పది లక్షలు యాడ్ అవుతున్నాయి కానీ కడుపులో ఏమో యాడ్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి అప్పుడు ఎంత సంపాదించినా వేస్ట్ ఇంకా రివర్స్ లో మనం సంపాదించింది వేరే వాళ్ళు అనుభవిస్తారు రైట్ సో ఎలాగైతే మనం తిండి నిద్రాహారాలు మానేసి పది లక్షలు సంపాదించిన ఉపయోగం లేదో అలాగే భక్తిని పక్కన పెట్టి మనం ఎన్ని భౌతికంగా సాధించినా సరే మనకి ఉపయోగం అనేది లేదు రైట్ సో భక్తి అనేది ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ యాక్చువల్లీ అవర్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ భక్తి మనము జీవితంలో మనకి పది పనులు ఉన్నాయి అందులో ఒక పని భక్తి అని అనుకోకూడదు రైట్ భక్తిలోనే మన మొత్తం జీవితం అనేది ఉందనమాట మనము
ఎందుకంటే పూర్వజన్మలో మీరు ఆల్రెడీ కాస్త పాటి భక్తిని చేసి వచ్చారు కాబట్టే ఇప్పుడు ఇక్కడ దీనికి కనెక్ట్ అయ్యారు అంటే మనకి ఆచార్యాలు శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయంటే మన ముఖము పైన కృష్ణ అనే పేరు పలకడానికి కూడా చాలా ఏళ్ళు మనం కష్టపడి మంచి పనులు చేసి బాగా సుకృతి ఉంటేనే మనం ఇది పలుకగలుగుతాము మేము రథయాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు రథాన్ని లాగుతూ ఉంటాం కదా అప్పుడు చాలా మందికి పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట రండి మీరు లాగండి లేదా వాళ్ళు రాకపోయినా సరే ఒక్కసారి అన్న హరి బోల్ హరే కృష్ణ అనండి అని అంటాం వాళ్ళు ఎలా రెస్పాన్స్ ఇస్తారు తెలుసా అందులో కొందరు ఓకే 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 ఆప్కర్లు ఆప్కర్లు మీరు చేసుకోండి మీరు చేసుకోండి అంటారు అంటే నోటి నుంచి హరే కృష్ణ అని చెప్తే హరే కృష్ణ తిరిగి పలకడానికి కూడా కాదన్నమాట నేను ఒక ప్రభుజీని అడిగాను అనమాట ప్రభుజీ మనం హరే కృష్ణ చెప్తే కొందరు తిరిగి హరే కృష్ణ ఎందుకు చెప్పరు అని అంటే అంత ఈజీ కాదు ఆ ముఖం పైన ఆ నాలిక పైన కృష్ణ నామం అనేది రావడము అంత ఈజీ కాదు ఒకవేళ మనము చాలా సునాయసంగా కృష్ణ 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 అంటున్నాము లేదా హరి హరి అంటున్నాము నారాయణ నారాయణ అనుకుంటున్నాము లేదా ఇండియాలో మనం చూస్తే ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనకి రామ్ నగర్ అని కృష్ణ నగర్ అనేసి లేదా రామ్ లక్ష్మణ్ అనేసి ఈవెన్ ఏదైనా చిన్న షాపులు పక్కన పెట్టండి అప్పుడప్పుడు వెంకటేశ్వర వైన్స్ అని కూడా ఉంటుంది మన దగ్గర రైట్ ఇలా ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనకి భగవంతుడు నామం కనబడడము మనం పలకడము మేబీ ఇది చాలా సునాయసంగా జరుగుతుంది అని అనుకోవచ్చు కానీ ఇండియాలో జన్మ దొరకడము ఇలా భగవంతుని నామం పలకడానికి అవకాశం దొరకడము మనం పలకాలనే ఇంటెన్షన్ రావడం అనేది కూడా చాలా సుకృతి ఉంటేనే జరుగుతుంది రైట్ సో ఎంతో సుకృతి ఉండడం వల్ల ఎంతో కష్టపడడం వల్ల భక్తి అనేది మన జీవితంలోకి వచ్చింది కాబట్టి ఇటువంటి భక్తి పైన మనకి దృఢ విశ్వాసం అనేది మనము మనలో కలుగ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి ఆ దృఢ నిశ్చయం అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే నేను కృష్ణ భక్తి చేస్తే వేరే ఏ పనులైనా సరే నాకు సాధ్యమే ప్లస్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ కెన్ బి టేకెన్ కేర్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడప్పుడు మనము ఒకవేళ ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలాసార్లు ఇస్తుంటాను సపోజ్ మీరు ఒక మార్కెటింగ్ జాబ్లో ఉన్నారు లేదా ఒక మంచి జాబ్లో ఉన్నారు గవర్నమెంట్ జాబ్లో అప్పుడప్పుడు మీకు వేరే వేరే ఊళ్ళకి వెళ్ళేసి డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట రెండు రోజులు అలా ట్రిప్కి వెళ్ళేసి రావాలి అక్కడ ఉండే బ్రాంచ్కి వెళ్ళేసి అక్కడ ఉండే కస్టమర్ని కలిసేసి రావాలి సో ఇలాంటి టూర్లు ఉన్నప్పుడు జనరల్గా మీ తినడానికి ఉండడానికి ట్రావెల్ ఖర్చులు ఎవరు చూసుకుంటారు ఆఫీస్ చూసుకుంటుంది రైట్ సో టికెట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది నేను వెళ్ళను అంటే ఆఫీస్ వాళ్ళు ఏమంటారు టికెట్ సంగతి నీకెందుకు హోటల్ సంగతి నీకెందుకు భోజనం సంగతి నీకెందుకు నువ్వు వెళ్ళు వాటిని మేము చూసుకుంటాం కదా అనేసి మనల్ని పంపిస్తారు సో వాళ్ళు మన గురించి టేక్ కేర్ చేయడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మనం వెళ్ళేది మన పని పైన కాదు వాళ్ళ పని పైన కాబట్టే వాళ్ళు టేక్ కేర్ చేస్తారు రైట్ సో ఇక్కడ భగవద్భక్తి మనం చేసేటప్పుడు భక్తి చేయడం అనేది ఎవరి పని రైట్ అఫ్కోర్స్ మనం భక్తి చేస్తే శుద్ధీకరణ జరుగుతుంది అండ్ మనం భగవద్ధామానికి వెళ్తాము దట్ ఈస్ ఆల్ ఫైన్ బట్ భక్తి ఎవరి పట్ల చూపిస్తున్నాము సేవ ఎవరికి చేస్తున్నాము అంటే కృష్ణ కోసం చేస్తున్నాము సో కృష్ణ కోసం నేను సేవ చేస్తున్నప్పుడు కృష్ణ నా గురించి ఎందుకు పట్టించుకోరు ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తేనే కంపెనీ వాడు ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చి శాలరీ ఇచ్చి టీఏ డిఏ పిఎఫ్లు ఇటువంటి ఇస్తూ ఆ మాత్రం అష్యూరెన్స్ మనకి ఇవ్వగలుగుతున్నప్పుడు ఒక భూగ్రహం పైన భౌతిక ప్రపంచంలో ఒక ఇంత చిన్న కంపెనీలో ఒక ఇంత చిన్న మేనేజరే మనకి ఇంత అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఈ మొత్తం ప్రపంచానికే జగన్నాథుడైన కృష్ణ చెప్తారు భగవద్గీతలో యోగ క్షేమ వహామ్యహం అనేసి నేను నీ దగ్గర ఏదైతే ఉందో దానికి సంరక్షణ ఇస్తాను నీ దగ్గర ఏదైతే లేదో దానిని నేను సమకూరుస్తాను అనేసి తను అష్యూరెన్స్ ఇస్తారు అప్పటికీ మనకి నమ్మకం రావట్లేదు అండ్ మనం కృష్ణ భక్తి చేయడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం జంకుతూ ఉంటాము అంత టైం నేను ఇవ్వగలనా అక్కడే టైం ఇచ్చేస్తే ఇవన్నీ ఎవరు చూసుకుంటారు అని అనుకుంటారు సో ఇనీషియల్గా మనకి డౌట్ ఉండొచ్చు నేను కృష్ణ భక్తి చేసుకుంటూ పోతే నా లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా లేదా అనేసి కానీ ఎలాగో అలా మనం కొంచెం కష్టపడి కృష్ణకి కొంచెం టైం ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాము రిజల్ట్స్ వచ్చినా లేకపోయినా దృఢ విశ్వాసంతో ముందుకెళ్దాం అనుకోండి మన మిగతా పనన్నిట్లో కృష్ణ హస్తక్షేపం చేస్తారనమాట ప్రత్యక్షంగా ఎంత హస్తక్షేపం చేస్తారంటే మన కర్మని కూడా మార్చేస్తారనమాట రైట్ మనం పని చేస్తూ మన కర్మని ఇంతవరకే మార్చగలం కానీ కృష్ణ కోసం మనం పని చేసామనుకోండి కృష్ణ మొత్తం కర్మని కూడా మార్చగలరనమాట ఒకవేళ మనం చేసిన పాప కర్మముల ఫలితం అనేది మనం నరకంకి వెళ్ళాలనుకోండి కృష్ణ ఆ దారినే మళ్ళించేస్తారనమాట 
రైట్ ఒక్కసారి ఇలా చేతులెత్తి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అని భక్తుల సాంగత్యంలో మనం చెప్పామనుకోండి యమరాజుతో యమదూతులతో చిత్రగుప్తుడితో నరకలోకంతో మనకి అన్ని అపాయింట్మెంట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి రైట్ తో శాస్త్రాలు చెప్తా అనమాట భగవంతుని పవిత్ర నామాల మహాత్మ్యం ఎంత అంటే ఒక్కసారి హరినామం తీసుకుంటే మనకి నరకం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు మరియు ఏ పశు పక్షి లేదా వృక్షము ఇటువంటి జీవం మళ్ళీ జన్మ ఎత్తాల్సిన అవసరం లేదు మనం మళ్ళీ మానవులుగా అన్న పుడతాము లేదా పూర్తి శుద్ధీకరణ చేసుకుని భగవద్ధామానికైనా వెళ్తాము సో చాలా స్పిరిచువల్ బెనిఫిట్స్ అనేది ఉంటాయి భక్తిలో అయితే స్పిరిచువల్ బెనిఫిట్స్ భౌతికంగా కనిపించే లాభాల్లాగా మనకి ఇమ్మీడియట్ గా కళ్ళకి కనపడం అనమాట రైట్ ఫర్ సపోజ్ మనకు ఒక కొత్త జాబ్ వచ్చింది మంచి ప్యాకేజ్ వచ్చింది అనుకోండి ముప్పై రోజుల్లోనే తెలిసిపోతుంది అది మంచి ప్యాకేజ్ అని ఎందుకు అకౌంట్ లో డబ్బులు పడతాయి కాబట్టి కానీ ఆధ్యాత్మిక అకౌంట్ లో మనకి ఏదైతే డబ్బులు పడుతున్నాయో ఆధ్యాత్మిక కరెన్సీ ఏదైతే పడుతుందో అది మన కళ్ళకు కనబడదు రైట్ ప్లస్ ఫీలింగ్ అనేది కూడా అంత ఈజీగా రాదు కానీ ఆ లెవెల్లో అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది బాగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే అనులోమ్ విలోమ్ అనేసి మనం ప్రాణాయాంలో చేస్తాము రైట్ సో జ్ఞానం ఉండేవాడు చూసాడు అనుకోండి వాడికి తెలుసు ఇది అనులోమ్ విలోము దీనివల్ల చాలా లాభం ఉందనేసి కానీ ఒకవేళ జ్ఞానం లేని వాడు చూసాడు అనుకోండి ఏం చేస్తున్నాడు ఇలా ఒక ముక్కు మూసి ఇలా ఒక ముక్కు మూయడం ఎందుకు మామూలుగానే శ్వాస పీల్చుకోవచ్చు కదా అయినా ఇలా చేస్తే ఏం తేడా వస్తుంది అని అనుకుంటారు కానీ ఈ అనులోం విలోం వల్ల మన బాడీలో ఉండే డెబ్బై రెండు వేల నరాలు క్లీన్ జరుగుతాయి అన్నమాట సో మనం జస్ట్ ఇలా శ్వాస పీల్చుకుంటే ఎంత లాభం ఉందని మనకి జ్ఞానం ఉంటేనే తెలుస్తుంది అలాగే నేను ఆ కాస్త ఒక నూట ఎనిమిది సార్లు హరికృష్ణ మహామంత్రం చెప్తే లేదా పదహారు మాలలు చేస్తే ఇలా క్లాస్ వింటే భగవద్గీత చదివితే అన్ని లాభాలు ఎలా వచ్చేస్తాయి అని మనం అనుకోవచ్చు రైట్ మనకి అర్థం కాకపోయినా సరే శబ్ద ప్రమాణం అనేది ఉంది కదా శాస్త్రాలు మనకు చెప్తున్నాయి కాబట్టి వాటిపైన విశ్వాసం అనేది మనం ముందు పెట్టుకోవాలి అయితే కొందరు అనొచ్చు అంటే నేను గుడ్డి నమ్మకం పెట్టుకోవాలా మూడు నమ్మకం పెట్టుకోవాలంటే మేబీ పూర్తిగా ఇప్పుడు నమ్మవలసిన అవసరం లేదు కానీ కొంచెం కొంచెం నమ్ముతూ ముందుకెళ్ళాం అనుకోండి రిజల్ట్స్ మనమే చూస్తాము మనం ఒక కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు వాడు అడ్వర్టైజింగ్ లో చూపిస్తాడు క్యాంపస్ ప్లేట్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర ఎంత రిజల్ట్ వచ్చింది అంత రిజల్ట్ వస్తుంది అని చెప్తాము కానీ ఎవరు కూడా ఎన్ని ఎంత మార్కెటింగ్ చేసినా మనకి జాబ్ పక్కా వస్తుంది మనం పక్కా పాస్ అవుతామని ఎవ్వరూ రాసివ్వరు రైట్ సో ఫెసిలిటీస్ చెకింగ్ మనం చేయొచ్చు కానీ నిజంగానే నాకు ప్లేస్మెంట్ వస్తుందా నిజంగానే నేను పాస్ అవుతానా లేదా అనేది అది మనం కాలేజ్ జాయిన్ అయి చదువుకొని బయట పడ్డాకే మనకు తెలుస్తుంది సో భక్తిలో కూడా మనకి పూర్తి శ్రద్ధ లేకపోవచ్చు కానీ ఆదవ శ్రద్ధ ఉండాలన్నమాట అంటే మేబీ ఈ శబ్ద ప్రమాణం ఏదైతే చెప్తుందో ఈ శాస్త్రాలు ఏవైతే చెప్తున్నామో మేబీ నిజం అయి ఉండొచ్చేమో లెటస్ చెక్ రైట్ మనము భక్తి కోసం ఎవరు కూడా మీరు అందరు జాబులు మానేసి మీరు చేసే బిజినెస్ లు మానేసి మీ పెళ్ళం పిల్లల్ని మానేసి మీరు ఇస్కాన్ టెంపుల్ జాయిన్ అవ్వాలి టెంపుల్ లోనే ఉండాలి అప్పుడే మీరు భక్తి చేయాలని ఎవరు చెప్పట్లేదు కదా మీరు చేసే పనులన్నిటినీ కంటిన్యూ చేయండి దాంతో పాటే కాస్త సమయం తీసి ఎలాగో టీవీ సీరియల్స్ అని సినిమాలు అని అవి ఇవి అనేది చేస్తూ ఉంటారు కదా అందులో కాస్త టైం తీసి కొంచెం భక్తి చేసి మీరే చెక్ చేసుకోండి రిజల్ట్ అనేది ఎలా ఉందో మీకు బాగుంది అని అనిపిస్తే మెల్లి మెల్లిగా టైం పెంచండి ఎజెంట్ ఇట్ సో భగవంతుడు మనకి అష్యూరెన్స్ ఇచ్చినా సరే ఫోర్స్ చేయట్లేదు రైట్ సో భగవంతుడు ఫోర్స్ చేయట్లేదు అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నారు ఎంత జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నప్పుడు మనకి ఒకవేళ దృఢ నిశ్చయం అనేది లేదనుకోండి మన భక్తిలో లాభాలు అనేది పొందలేము డిసిప్లిన్ కమిట్మెంట్ లేకపోతే ఒక్క ఎగ్జామ్ కూడా పాస్ అవ్వలేం అలాంటిది భక్తిలో మనం ఎలా పాస్ అవ్వగలం సో అలా మనం భక్తిలో పాస్ అవ్వాలంటే మనకి వన్ పాయింటెడ్ ఫోకస్ ఉండాలి మనకి జగన్నాథ్ పూరిలో ఒకప్పుడు ప్రతాప్ రుద్ర మహారాజా ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ టైంలో మనకి మనకి కృష్ణ ఈ కలియుగంలో భక్త అవతారంలో చైతన్య మహాప్రభులాగా వచ్చి మనకి భక్తి ఎలా చెయ్యాలి అని భక్తి ప్రచారం చేస్తూ మనకి భక్తిని అందించారు సో ఆయన సాక్షాత్ భగవంతుడే రైట్ కొందరికి తెలుసు కొందరికి తెలీదు కానీ ఈ మహారాజా రుద్ర ప్రతాప్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయనకి తెలుసు ఆయన సాక్షాత్ భగవంతుడే అనేసి ఆయనని కలవాలి అనేసి తన గురువు అయిన సార్వభౌమ భట్టాచార్యకి చెప్తారనమాట నేను ఈయన్ని కలవాలనుకుంటున్నాను లార్డ్ చైతన్యని అండ్ ఆయన కృప నాకు దొరికితే నా జీవితం అనేది సార్థకం అవుతుంది సో ఎలాగో అలా నాకు ఒక అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించండి అని అంటారు సో సార్వభౌమ భట్టాచార్య చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తారనమాట ఈయన మంచి రాజు 
ఈయనని మీరు ఒకసారి కలవండి అనేసి ఆయన కూడా తాపత్రయపడుతున్నాడు అనేసి అంటారు అప్పుడు యాక్చువల్గా చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసి అనమాట సో సన్యాసీలు ఏంటంటే విషయ ఇంట్రెస్ట్ అంటే భౌతిక విషయాల్లో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటూ భౌతిక విషయాల భోగం అనే చేసే వాళ్ళని కలవరు అన్నమాట రైట్ సో చైతన్య మహాప్రభు ఏంటన్న ఏమన్నారంటే ఆ రాజు విషయ అంటే విషయం అంటే ఈ భౌతిక విషయాల్లో ఎవరైతే నిమగ్నులై ఉంటారో భౌతిక బాధ్యతలు నిమగ్నులు ఉంటారో వాళ్ళని విషయ అని అంటారనమాట సో ఇటువంటి వాళ్ళని నేను కలవను ఆయన రాజ్యం అంటూ ఆయన ధనం అంటూ సంపద అంటూ చాలా ఆయనకు అహంకారము మిథ్యాభిమానం ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆయన కేవలం భౌతిక బాధ్యతలు భౌతిక పనులే చేస్తూ ఉంటారు ఇటువంటి వాళ్ళని నేను కలవను అని అంటారు అప్పటికీ సార్వభౌమ భట్టాచార్య చెప్తారు లేదు ఆయన మరి అంత మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్ కాదు రాజు అయి ఉండొచ్చు కానీ అటువంటి మీరు అనుకున్నట్టు అటువంటి రాజు కాదు సో ఆయనకి కలవడానికి అవకాశం ఇవ్వంటే తను ఇవ్వరన్నమాట సో రామానందరాయ మరియు సార్వభౌమ సార్వభౌమ భట్టాచార్య మంచి చాలా క్లోజ్ పార్షదులు అనమాట క్లోజ్ అసోసియేట్స్ ఆఫ్ చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసిన అవకాశం దొరకదు సో ఇదే విషయాన్ని వాళ్ళిద్దరు వచ్చి పాపం రాజుకి చెప్తారనమాట మేము చాలా ప్రయత్నించాము కానీ ఆయన ఇవన్నీ యునో నీ పొజిషన్ ని చూసి ఆయన కలవాలని అనుకోవట్లేదు అంటే అప్పుడు తను నిరుత్సాహపడరు తను ఇంకా ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తారనమాట ఎంతవరకు ప్రయత్నం చేస్తారంటే చైతన్య మహాప్రభుకి నేను రాజు అవ్వడమే కదా ప్రాబ్లం అంటే నేను ఈ రాజ్య బాధ్యతల్ని తీసుకుంటున్నాను భౌతిక విషయాలు నిమగ్నమై ఉన్నాను అనేదే కదా ప్రాబ్లం ఆయనకు అదే ప్రాబ్లం అయితే నేను ఈ రాజ్యాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాను మిగతా అన్నిటిని పక్కన పెట్టేస్తాను కానీ నాకు ఆయన దర్శనం కావాలి అని అంటారు రైట్ మనము జనరల్ గా ఒక జాబ్ ఒక ప్యాకేజీ మన దగ్గర ఉన్న ఒక వస్తువే వదులుకోవడానికి రెడీ ఉండము భగవంతుడికి కానీ ఆయన రాజు ఆయన పొజిషన్ లో కూడా ఆయన అన్ని పక్కన పెట్టడానికి ఎందుకు రెడీ ఉన్నారంటే ఆయనకు తెలుసు నేను చైతన్య మహాప్రభుని కలిసి ఆయన కృప నాకు దక్కేలాగా చేసుకుంటే అంతకంటే గొప్ప నిధి గాని గొప్ప ధనం గాని ఏదీ లేదు రైట్ సో ఎప్పుడైతే ఆ భక్తి విలువ భగవంతుని విలువ తెలుస్తుందో అప్పుడు మనకి భౌతిక విషయాల పట్ల ఆసక్తి అనేది తగ్గే అవకాశం ఉంది రైట్ ఇదే సెకండ్ చాప్టర్లో మనకి చెప్తాము విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహిన రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వ నివర్తతే అంటే ఎప్పుడైతే హయ్యర్ టేస్ట్ అనేది అన్నిటికంటే బెస్ట్ థింగ్ ఏదైతే మనకి లైఫ్ లోకి వస్తుందో అప్పుడు తక్కువ లెవెల్లో ఉండే విషయాలు ఏదైతే ఉంటాయో అవి ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతాయి అనమాట చిన్నప్పుడు మనకి మన ఆట బొమ్మలతో ఆడుకోవడం చాక్లెట్స్ తినడం చాలా ఇష్టం కానీ ఈ రోజు మనం ఆటో బొమ్మలు చాక్లెట్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తామా చూపించము ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి సక్సెస్ కావాలి మనీ కావాలి ఫేమ్ కావాలి సో మన టేస్ట్ వేరు కాబట్టి ఆ చిన్న చిన్న టేస్ట్ లో ఆటోమేటిక్ గా పోయినాయి అలాగే భగవద్ భక్తి విలువ మనకు తెలిసింది అనుకోండి మేబీ మనం భౌతిక విషయాలు కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవుతాం గానీ భక్తిలో మాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వాలని అనుకోము ఈ రోజు మనం చూస్తాం చాలా సార్లు చాంటింగ్ చేయాలా అంటే టైం లేదు క్లాస్ వినాలా అంటే టైం లేదు రైట్ గుడికి వెళ్దామంటే టైం లేదు లేదు చాలా బిజీగా ఉన్నాను ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ ఉంది లేదా ఈ జాబ్ ఉంది ఆ జాబ్ ఉంది ఆ మేనేజర్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి నేను ముందు మా లీడర్ గా అవ్వాలి కొత్త బాధ్యతలు వచ్చాయి మ్యారేజ్ అయిపోయింది పిల్లలు ఉన్నారు అటు వెళ్ళాలి ఈ ఫంక్షన్ ఉంది ఆ ఫంక్షన్ ఉంది ఎన్ని కారణాలు చెప్తాం మనం భక్తి చేయడానికి కానీ ఇవన్నీ కారణాలు మనం చనిపోయిన తర్వాత యమదూతుడు ముందు చెప్తే ఏమంటారు అంటే నీ జీవితంలో భక్తి వచ్చినా సరే నువ్వు దాని విలువ తెలుసుకోలేదంటే నీకంటే దురదృష్టవంతుడు ఎవరు లేరు అని అంటారు రైట్ అఫ్ కోర్స్ మనం కొంచెం భక్తి చేయడం స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి మనకి చిత్రగుప్తుడితో మా యమదూతులతో అపాయింట్మెంట్ ఉండదు బట్ అట్లీస్ట్ చనిపోయిన తర్వాత మనకు ఒకవేళ కృష్ణ వచ్చి మనల్ని అడిగారు అనుకోండి యాక్చువల్ గా నేను నిన్ను భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి నుంచి తప్పించి పైకి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ చూపేయలేదు నేనేం చేయాలి అని అంటే అప్పుడు మనం ఫీల్ అవుతాం అనమాట అయ్యో కొద్దిపాటి డబ్బుల కోసం కొద్దిపాటి ఫేమ్ కోసం కొద్దిపాటి ఆనందం కోసం నిన్ను పక్కన పెట్టేశానా అనేసి రైట్ సో మనము నిధిని తవ్వుతున్నప్పుడు మనకి ఎంత తవ్వనా అక్కడ ఒకవేళ మనకు తెలిసింది అనుకోండి పలానా చోట చాలా నిధి ఉంది చాలా బంగారం ఉందంటే మనం తవ్వడం స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ ఆ నిధి దొరికేదాకా తవ్వుతూ ఉండాలి రైట్ సో ఆ తవ్వుతున్నప్పుడు దుమ్ము ధూళి రాళ్ళు అన్నీ తగులుతూ ఉంటాయి చెమట వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు దెబ్బలు కూడా తగలొచ్చు కానీ దొరికేది గోల్డ్ అని మనకి పక్కా తెలిస్తే వీటినన్నిటిని మనం పట్టించుకోము కానీ ఒకవేళ అక్కడ గోల్డ్ లేదేమో ఎవరో నన్ను కావాలనే బురిడి కొట్టించారు రైట్ నన్ను ఫూల్ చేశారు అని కాస్త మాత్రం డౌట్ వచ్చినా సరే మనం తవ్వడం మానేస్తాం రైట్ సో ఒక చిన్న పిక్చర్ ఉంటుంది అనమాట 
ఇది జనరల్ గా మేము బిజినెస్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా చూపించే వాళ్ళము అండ్ మీరు కూడా నాకు తెలిసి చాలా సార్లు చూసుంటారు సో నేను జస్ట్ చూపిస్తాను సో భక్తిలో ఇది చాలా మంది చేస్తారనమాట ఈ పైన ఉండే వ్యక్తి కొడుతూనే ఉన్నాడు కొడుతూనే ఉన్నాడు ఇక్కడ వజ్రాలు ఉన్నాయి కానీ చేసి 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 ఆ నిరుత్సాహపడి డౌట్ వచ్చేసి సంహావ్ ఆయన ఇక తవ్వడం మానేస్తాడు అనమాట ఇంకాస్త తవ్వి ఉంటే అన్ని వజ్రాలు ఆయనకి దొరికేవి కానీ ఈ కాస్త తవ్వలేదు కాబట్టే ఇంత తవ్వింది కూడా వేస్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో భక్తిలో భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ గా మనకి శుద్ధ భక్తిని లేదా కృష్ణ ప్రేమని ఇవ్వరు కాస్త టెస్టులు జరుగుతాయి రైట్ మనం ఒక ఇరవై వేలు పదివేల జాబ్ కోసమే ఇంటర్వ్యూలు అనేసి గ్రూప్ డిస్కషన్లు అనేసి పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చారు ఇంటర్వ్యూ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ అని ఇన్ని టెస్టులు పెట్టి ఆ టెస్టులు పెట్టిన తర్వాత కూడా సడన్ గా శాలరీ ఇచ్చేస్తారా లేదు ముప్పై రోజులు పని చేసిన తర్వాతనే మనకి శాలరీ దొరుకుతుంది మళ్ళీ ఆరు నెలలు ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అనేసి దాని తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ అనేసి ఇంకేదేదో కండిషన్స్ చెప్పి ఒక పర్మనెంట్ జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి నానా టెస్ట్లు మనం రాస్తుంటాము సో భౌతికంగా కాస్త అభివృద్ధి చెంది ఉండడానికి ఎన్ని టెస్ట్లు ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి టెస్ట్లు ఉండవని ఎందుకు అనుకోవాలి మనం సో చాలా టెస్ట్లు ఉంటాయి కానీ ఈ టెస్ట్లు పాస్ అయితే మనకు దొరికేది మామూలు ఉద్యోగం కాదు లేదా మామూలు సంపద కాదు కృష్ణ తన షడైశ్వర్యాలని మనకి ఇవ్వాలని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు మనకి ముక్తిలో సారిష్టి అని ఒక రకమైన ముక్తి ఉంటుంది అనమాట ఆ సారిష్టి అంటే ఏంటి అంటే కృష్ణ ధన సంపద కృష్ణ ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా మనం అనుభవించవచ్చు అంటే మనకి కూడా అవి వర్తిస్తాయి అన్నమాట రైట్ అంటే మనం ఓన్ చేస్తామా అంటే లేదు సి కొన్ని కొన్ని సార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సిఇఓకి పర్సనల్ సెక్రటరీ సెక్రటరీ అనుకోండి సో మనము సిఇఓ పర్సనల్ సెక్రటరీ అయితే సిఇఓ ఏ కారులో వెళ్తారో మనం అదే కారులో వెళ్తామా లేదా ఎందుకంటే మనం ఆయన పర్సనల్ సెక్రటరీ కాబట్టి ఆయన మనతోనే తీసుకెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి కారు సిఇఓదే కానీ మనం కూడా ఆ కారులో కూర్చుంటాం అంటే కారు మనది కాకపోయినా సరే మనం ఆ కారు సుఖం అనేది తీసుకోగలం ఎందుకు అంటే మనం ఎవరికి సర్వీస్ చేస్తున్నాము సిఇఓకి సర్వీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అలాగే మనం కృష్ణకి సర్వీస్ చేస్తే కృష్ణ ఉండే లోకంలో మనం ఉండొచ్చు కృష్ణ ఐశ్వర్యాలకి కూడా మనము అక్కడ తీసుకోవచ్చు రైట్ సో వీ డోంట్ ఓన్ ఎనీథింగ్ మనం ఏవి హక్కు చూపించడానికి ఏం లేదు కానీ భగవంతుడే ఇచ్చేస్తాడు ఎలాగైతే మన తండ్రి ఆస్తి మనకు వస్తుందో అలాగే కృష్ణ మన ఆధ్యాత్మిక తండ్రి కాబట్టి మనకి తన సారిష్టి అనేది తన ఆస్తి అనేది తన సంపద తన ఐశ్వర్యం అనేది మనకి దొరుకుతుంది అయితే ఏదేదో మనం లాక్కోవాలి అడగాల్సిన అవసరం లేదు కృష్ణనే చెప్తారనమాట నువ్వు వచ్చేసే అంతా నీదే అంటారనమాట రైట్ తండ్రి అంటారు నువ్వు వచ్చేసి నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో అందులో నాకు సహకరించు రేపు నేను పోయాక అంతా నీదే కదరా అని అంటారు రైట్ సో అలాగే మనము కృష్ణ భక్తి చేస్తున్నప్పుడు కృష్ణకి సంబంధించింది ప్రతిదీ మనకు సొంతమే అవకాశం ఉంటుంది మరియు ఇందులో స్వార్థం ఏం లేదు నిస్వార్థంగా అంటే అన్ని మనకి ఇచ్చినా సరే మనకి ఇంట్రెస్ట్ కృష్ణ సంపద పైన ఐశ్వర్యాల పైన ఉండదు కృష్ణ పైనే ఉంటుంది ఎవరైతే సిన్సియర్ గా ఒక పుత్రుడు ఉంటాడో వాడికి తండ్రి ఆస్తి దొరుకుతుంది కానీ ఇంట్రెస్ట్ తండ్రి ఆస్తి పైన ఉండదు తండ్రి పైన ఉంటుంది అనమాట రైట్ సరే ఇవన్నీ నువ్వు తీసుకో నేను పోయిన తర్వాత అంతా నీదే కదా అంటే ఆ కొడుకేమంటాడు తెలుసా ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అనేసి అని అంటారు రైట్ అదే దుర్మార్గుడు బాగా నీచమైన వ్యక్తి అనుకున్నాడు ఓన్లీ ఆస్తి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు అనుకో రైట్ అవునా అలా ఎలా అంటున్నావు ఎప్పుడు పోతున్నావు ఏమైంది నీకు చెప్పు అనేసి మనం ఇంకా తెలుసుకొని ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం అనమాట రైట్ సో ఎందుకంటే మనకు ఆస్తి మీద ఇంట్రెస్ట్ తండ్రి మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు రైట్ సో భగవంతుడి పైన మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు మన గురించి అన్ని చూసుకుంటారు ఈ నమ్మకం మనకు ఉందనుకోండి భక్తిని మనం ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టము ఈ నమ్మకం అనేది లేదు అనుకోండి అక్కడ ఇక్కడ ట్రై చేస్తూ ఉంటాం చాలా మంది రకరకాలుగా వాళ్ళ జీవితాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కానీ భౌతికంగా మనం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా సరే అల్టిమేట్లీ విఫలం అవుతాము ఎందుకు అంటే మనం ఆత్మ మనకి కావాల్సింది చుక్క అంత ఆనందం కాదు సముద్రం అంత ఆనందం ఆ సముద్రం అంత ఆనందం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి ఏది కూడా ఇవ్వలేదు ఎంత కష్టపడినా ఎంత సాధించినా సరే మీరు చూడండి మీరు ఏదైతే జీవితంలో భౌతికంగా సాధించాలని అనుకుంటున్నారో అది ఆల్రెడీ చాలా మంది సాధించేశారు చాలా మంది జీవితం మనకి ఒక డ్రీమ్ లైఫ్ లా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ డ్రీమ్ లైఫ్ తను బ్రతుకుతూ ఉన్నా సరే సంతోషంగా ఉండరు మనం కాస్త చూస్తుంటాము చాలా ధనికులకి నిద్ర అనేది పట్టదట వాళ్ళకి స్లీపింగ్ పిల్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుందట 
రైట్ సో అంటే భౌతికంగా చాలా పురోగతి చెందినా సరే ఆధ్యాత్మికంగా నువ్వు ఎదగలేదు మానసికంగా కూడా చాలా ఆందోళన పడుతూ ఉంటాము సో ఇది మన నేచర్ అనమాట మనకి భౌతిక విషయాలు ఏది ఆనందాన్ని ఇవ్వలేము ఒక చేపని నీటి నుంచి బయట తీసుకొచ్చి పెట్టామనుకోండి రైట్ దానికి బయట తీసుకొచ్చి నీకు పిజ్జా తినిపిస్తా బర్గర్ తినిపిస్తా నేను ఎక్కడ ఈ దేశాలకి ఆ దేశాలకు తీసుకెళ్తా నీకు ఇది చూపిస్తా అది చూపిస్తా అని దాన్ని సంతోషపెట్టగలమా పెట్టలేము ఎందుకంటే అది తీసిన కాసేపటికే చనిపోతుంది దానికి పిజ్జా బర్గర్లో ఏ సినిమానో ఏ ఆనందమో బంగారమో డబ్బులు అవి కాదు దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అది వాటర్లోనే దొరుకుతుంది రైట్ సో దానికి వాటర్లో ఏం కావాలో ఆ కాస్త తిండి పెడితే దాని దాది బతికేస్తుంది కానీ దాన్ని నీటి నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి ఎన్ని ఐశ్వర్యాలు తనకి ఇవ్వాలన్నా సరే అది బతకలేదు సో అలాగే మనిషికి లేదా ఆత్మకి కేవలం కృష్ణ ప్రేమ వల్లే కృష్ణుడి సేవలోనే ఏదైతే ఆనందం దొరుకుతుందో అదే కావాలి కొన్నిసార్లు మనకి మూర్ఖత్వం వల్ల మిథ్యాహంకారం వల్ల మనం ఒప్పుకోము రైట్ లేదు నాకు కృష్ణ అవసరం లేదు రైట్ కృష్ణ లేకపోయినా నేను బతుకొచ్చు ఈ భక్తి ఎందుకు చేసుకోవాలి నాకు నేను కష్టపడుతూ జాబ్ చేసుకుంటూ నాకు నేను బతుకొచ్చు కదా అనుకోవచ్చు కానీ ఇలా ఆల్రెడీ మనం బతుకుతున్నాం కదా రైట్ సో మనకి కావలసిన అన్ని దొరికినాయా లేదా మనకి కావలసిన అన్ని ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అవి దొరికిన వాళ్ళు ఎవరన్నా పూర్తిగా సంతోషంగా ఉన్నారా అంటే ఒక్క వ్యక్తి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ లేని లైఫ్ ఒక చాలా ఫేమస్ కోర్ట్ ఉంటుంది అనమాట దర్ ఇస్ ఓన్లీ పర్సన్ హూ ఈస్ ఫ్రమ్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రీ ఈజ్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ స్లీపింగ్ ఇన్ ద క్రిమటోరియం అంటారు అంటే చనిపోయిన తర్వాతే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అవుతాయి బతికి ఉన్నంత వరకు ఈ ఊపిరి పీల్స్తున్నంత వరకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉంటానే ఉంటాయి అంటారు యాక్చువల్గా అయితే చనిపోయిన వ్యక్తికి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవ్వ ఎందుకంటే కర్మ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకో బాడీ తీసుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి రైట్ సో అల్టిమేట్గా ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే చాలా మంది గొప్ప గొప్ప భక్తులు మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారనమాట ఏంటంటే జీవితంలో ఎన్నో బాధ్యతలు ఉన్నా సరే ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా సరే భక్తి ఈజ్ మై ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అండ్ అలా ఫస్ట్ ప్రియారిటీ చేసిన వాళ్ళందరికీ కృష్ణ ధామం అనేది కృష్ణ ప్రేమ అనేది వాళ్ళు పొందగల పొందగలిగారు సో సేమ్ మనం కూడా రైట్ అలాగే దృఢ నిశ్చయంతో ముందుకెళ్ళామనుకోండి డెఫినెట్ గా రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది కృష్ణకి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే అచ్యుత అనమాట అచ్యుత అంటే ఎప్పుడు మాట తప్పడు ఎప్పుడు మోసం చేయడు ఎప్పుడు తన స్థితి నుంచి తను దిగజారడు అనమాట మనం ఏంటంటే చ్యుత చ్యుత అంటే ఏంటంటే కిందికి పడిపోతాము మనం ఒక మాట చెప్తాము ఆ మాట పైన నిలబడము నేను ఇది చేస్తా అది చేస్తా అంటాము మళ్ళీ ఎప్పుడు హ్యాండ్ ఇస్తామో మనకు తెలీదు కానీ కృష్ణ ఒకసారి ప్రామిస్ చేశారనుకోండి కంపల్సరీ అది చేస్తారు ఈవెన్ తను అర్జునుడి ద్వారా ఈ అష్యూరెన్స్ ఇప్పిస్తారనమాట రైట్ కౌంతేయ ప్రతిజాని నామే భక్త ప్రణశ్చతి అంటారనమాట సో కృష్ణ అర్జునుడితో ఎందుకు చెప్పిస్తారంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు కృష్ణ తను ఇచ్చిన మాట తప్పుతారనమాట అంటే యుద్ధంలో నేను ఆయుధం పట్టను అని అంటారు కానీ అర్జునుడిని కాపాడడం కోసం రథచక్రాన్ని తీసుకొని భీష్ముడి వైపు పరిగెత్తుతారు ఆయన్ని చంపాలనేసి రైట్ సో ఆయుధాన్ని శస్త్రాల్ని అస్త్రాల్ని పట్టను అనే వ్యక్తి పట్టాడు ఎందుకు అంటే మేబీ నా మాట యాక్చువల్గా నేను చెప్పాను అస్త్రాలు పట్టనేని కానీ అంతకంటే పెద్ద మాట ఏంటో తెలుసా నా భక్తుడికి ఎప్పుడు సంరక్షణ నేను కల్పిస్తాను సో ఆ పెద్ద మాటని నిర్వర్తించడానికి ఈ చిన్న మాటని నేను జవ దాటొచ్చు రైట్ మేబీ ఈ మాట నాకు నిర్వర్తించకపోవచ్చు ఫాలో అవ్వకపోవచ్చు సో అందుకని అర్జున మేబీ ఫ్యూచర్లో చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు నేను చెప్పాను అనుకో నా భక్తులకు ఏం కాదు అని నేను చెప్తే వాళ్ళు నమ్మకపోవచ్చు నువ్వు ఒకసారి ఇలాగే అన్నావు అస్త్రాలు పట్టవు అనేసి కానీ నువ్వు చక్రాన్ని ఎత్తావు కదా అంటే నువ్వు మాట మీద అప్పుడప్పుడు నిలబడకపోవచ్చు అని జనాలకి డౌట్ రావచ్చు అందుకే అర్జున నువ్వు చెప్పు రైట్ కౌంతయ్య ప్రతిజాని నామే భక్త ప్రణశ్చతి నువ్వు చెప్పు నీ మాట పడిపోకుండా అయితే డెఫినెట్ గా నేను కాపాడుతాను రైట్ ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ భక్తుడికి ఇచ్చిన ఒక మాటని అంటే నేను నిన్ను సంరక్షణ కల్పిస్తాను అని చెప్పి తనని చనిపోయేలాగా లేదా తనకి పురోగతి చెందలేకుండా ఎప్పుడూ చేయలేదు మొత్తం హిస్టరీ చూసుకుంటే భగవంతుడి కోసం సేవ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కీర్తి అనేది దొరికింది వాళ్ళకి పురోగతి అనేది దొరికింది మేబీ కొందరికి భౌతిక స్థలంలో దొరికింది ఎలాగైతే ప్రహ్లాద్ మహారాజుని నరసింహస్వామి అవతారం ఎత్తి కాపాడారు 
అదే పరీక్షిత్ మహారాజ్ కి శాపం దొరికినప్పుడు తను చనిపోయారు కానీ అప్పటికి తను భగవద్ధామానికి వెళ్ళారు సో కొన్నిసార్లు భౌతికంగా భగవంతుడు సంరక్షణ ఇవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు మన చేతనకి ఇవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు మన ఆత్మకి సంరక్షణ ఇవ్వచ్చు ఎలా భగవద్ధామాన్ని తీసుకెళ్లి బట్ ఎలాగో అలా సంరక్షణ మాత్రం పక్కా ఇస్తారనమాట రైట్ మన జీవితంలో ప్రతిసారి గ్యారంటీ వారంటీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాము కానీ యాక్చువల్ గా భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి కూడా ఏ విషయం కూడా ఏ పరిస్థితి కూడా మనకి గ్యారంటీ వారంటీ ఇవ్వలేదు మేబీ అది ఇచ్చినా సరే మనం ఏం చెప్తాం టూ ఇయర్స్ వారంటీ త్రీ ఇయర్స్ వారంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వారంటీ అంటాం కానీ లైఫ్ లాంగ్ వారంటీ ఉండేది ఏదీ లేదు ఇక్కడ ఆ లైఫ్ లాంగ్ ఈవెన్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ వారంటీ గ్యారంటీ ఇచ్చే వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది కృష్ణ సో అటువంటి కృష్ణ పైన మనకి దృఢ నిశ్చయంతో విశ్వాసం ఉండాలి అంటే మనం మొత్తం ఫోకస్ కృష్ణ పైన పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి మొత్తం ఫోకస్ కృష్ణ పైన పెట్టడం అంటే పనులన్నీ మానేయాలా లేదు కానీ పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా కృష్ణ స్మరణ ఉండాలి ఎప్పుడైతే అర్జున యుద్ధం చేస్తున్నాడో ఆయనేం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అనుకుంటూ యుద్ధం చేయలేదు ఆయన యుద్ధం చాలా ఫోకస్డ్ గా ఆ యుద్ధంలో ఏదైతే మంత్రాలు కావాలో అస్త్ర శస్త్రాలని ప్రయోగించడానికి ఏ మంత్ర ఉచ్చారణ చేయాలి ఎటువంటి ఫోకస్ చేయాలో అందులోనే బిజీ ఉన్నారు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మాత్రం తనకి తెలుసు నేను ఇది చేసేది కృష్ణ కోసమే సో మీలో కూడా కొందరు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తూ ఉండొచ్చు కొందరు హౌస్ వైఫ్స్ ఉండొచ్చు కొందరు మెకానికల్ ఇండస్ట్రీలు ఉండొచ్చు ఏ పనన్నా మీరు చెయ్యండి రైట్ మేబీ పని చేస్తున్నప్పుడు మనకి కృష్ణ గుర్తుకు రాకపోవచ్చు కానీ పని చేసే ముందు పని చేసిన తర్వాత ఒకవేళ మనకి రియలైజేషన్ ఉందనుకోండి ఈ జాబ్ నాకు కృష్ణ వల్లే దొరికింది ఈ జాబ్ నుంచి వచ్చే రిజల్ట్స్ లో కాస్త నేను కృష్ణుడికి అర్పించాలి ఈ జాబ్ ని కూడా కృష్ణకి సేవ చేస్తున్నాననే భావనతో చేస్తే మీరు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ కృష్ణ కాన్షియస్ ఉన్నట్టే అంటే వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన చేసినట్టే రైట్ సో కృష్ణకి తెలుసు మనం ఎంత ఇవ్వగలము టైం ఆయనకి మనం ఎంత శ్రద్ధగా చేయగలం అనేది తెలుసు సో ఆయన అంతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఒక చిన్న పిల్లాడు ఐదేళ్ల పిల్లాడు ఎంత బరువు ఎత్తగలడో మనం లెక్కేస్తాము అలాగే పదేళ్ల పిల్లాడు ఎంత బరువు ఎక్కగలడో మనం లెక్కేసే వాడికి ఆ బరువుని ఎత్తడానికి ఇస్తాము ఒకవేళ చిన్న పిల్లాడు ఐదేళ్ల ఉండే పిల్లాడు పది కేజీలు ఎత్తాలని ట్రై చేస్తే మనమే చెప్తాము వద్దురా నువ్వు అది ఎంత ఎత్తకు నీకు అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తాము మామూలు మనుషులైన మనకే ఎవరెంత ఎత్తగలరు ఎవరెంత చేయగలరు లెక్కేసుకోగలిగితే భగవంతుడికి తెలీదా మనం ఎంత శ్రద్ధ ఏ టైంలో ఎలా చూపిస్తాం అనేసి సో గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సో మచ్ ఫ్రమ్ అస్ మన నుంచి మరీ అతి అపేక్ష అనేది ఏం లేదు కాస్త ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మనకుండే సమయంలో కాస్త సమయం భగవంతుడి వైపు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయండి మెల్లిమెల్లిగా పెంచారనుకోండి దెన్ ఆ దృఢ నిశ్చయం అనేది వస్తుంది అండ్ ఈ వన్ పాయింటెడ్నెస్ వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ అనేది అసలు అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఆ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ప్లస్ మనం ఇంకా భక్తిలో ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అని మనం రాబోయే శ్లోకాల్లో ఇంకా నేర్చుకుందాము సో వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే ఏంటంటే ఆత్మస్థరంలో మనకి ఏదైతే జీవిత లక్ష్యం ఉండాలో ఆ లక్ష్యం పైన మొత్తం మన బుద్ధిని మన కే మన ఫోకస్ ని కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నిటినీ కేంద్రీకృతం చెయ్యాలి అది ఎలా దృఢ నిశ్చయంతో డిటర్మినేషన్ అనేది రావాలి మనకి ఇంటెలిజెన్స్ అనేది చాలా మందికి ఉంటుంది కానీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ రైట్ చాలా మంది న్యూక్లియర్ సైంటిస్టులు ఉంటారు అందులో కొందరు నోబెల్ అవార్డ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కొందరు టెర్రరిస్ట్ లైన్ వాళ్ళు ఉంటారు సో ఇంటెలిజెన్స్ ఇద్దరికి ఉంది బట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఒకళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ ని జనాల హితంలోకి వాడడానికి ప్రయత్న ప్రయత్నిస్తున్నారు వేరే వాళ్ళు విధ్వంసాన్ని సృష్టించడానికి వాడుతున్నారు సో మనకు కూడా ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది మనకి బుద్ధి లేదు అనేది కాదు కానీ ఆ బుద్ధిని మనం దేనికోసం వాడుతున్నాం రైట్ వంద రూపాయలు మన దగ్గర ఉంటే ఆ వందకి నూట పది ఎలా సంపాదించాలి వందని వెయ్యి ఎలా చేయాలని ఆలోచిస్తాము రైట్ ఎందుకంటే మనకున్న డబ్బుని దుబార ఖర్చులు చేయకూడదు ఇంకా సంపాదించేలాగా చేయాలి ఎక్కడన్నా ఇన్వెస్ట్ చేయాలని అనుకుంటాం కానీ మన చేతనని మన జీవితాన్ని మాత్రం వేరు వేరు విషయాల్లో చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము రైట్ మన జీవితాన్ని మన చేతనని కృష్ణలో ఇన్వెస్ట్ చేసామనుకోండి ఆ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అతి అద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట అది మనం ఊహించని రకంగా ఉంటుంది రైట్ సో మనకి కళ్ళకి కనబడకపోయినా మనసుకి అర్థం కాకపోయినా బుద్ధికి అందకపోయినా సరే అట్లీస్ట్ శబ్ద ప్రమాణం మీద మనకి విశ్వాసం ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మనం రిజల్ట్స్ అనేది చూడడం స్టార్ట్ చేస్తాము సో
అలాగే కృష్ణ భక్తి చేస్తుంటే నిజంగానే ఉపయోగం ఉందా లేదా అనేది మనకే తెలుస్తుంది వేరే వాళ్ళు వచ్చి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఈ ప్రాసెస్ లో ఆ రిజల్ట్ తెలిసే ముందు మనకి కాస్త ఉత్సాహము కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి కాబట్టి ఈ శాస్త్రాలు మనకు చెప్తాయి ఫ్యూచర్ లో ఎటువంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి మీకు అనేసి మనకు కొంచెం హింట్ ఇస్తారు సో దాట్ మనం కొంచెం ఉత్సాహం తగ్గకుండా దృఢ నిశ్చయంతో ముందుకెళ్ళాలని కానీ నిజంగానే వస్తుందా లేదా అనేది మాత్రం మనకు మనమే అంటే శబ్ద ప్రమాణం కంటే గొప్ప ప్రమాణం ఏంటంటే అనుభవ ప్రమాణం అనమాట సో మేమంతా ఇప్పుడు అఫ్కోర్స్ మీకు ఎవరు కూడా ఫీజు ఛార్జ్ చేయట్లేదు ఈ క్లాసెస్ వినడానికి రైట్ సో ఫ్రీగా ఈ జ్ఞానాన్ని ఇంత టైం కూర్చొని చెప్పడానికి మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు ఉంది అంటే మాకు ఆ లాభం తెలుసు కాబట్టి రైట్ ఆధ్యాత్మిక ఆనందం దొరికితే జీవితంలో ఎంత బాగుంటుందో తెలుసు అండ్ ఆ ఆనందం అందరికి దొరకాలనే తపన మాలో ఉంది కాబట్టి సేవ చేయడానికి ముందుకు వస్తాం అండ్ మీకు ఏదైతే క్లాస్ చెప్తున్నామో మేబీ మీరు మాకు ఏమి ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ మీకు చేయడం వల్ల ఇలా కృష్ణ ప్రీతి చెందుతారు కాబట్టి ఆ రిజల్ట్ అనేది కృష్ణ నుంచి వస్తుంది సో భక్తిలో అన్నిటికంటే గొప్ప గిఫ్ట్ ఏంటంటే ఇంకా భక్తి చేయాలనే కోరిక ప్రబలంగా అవ్వడం రైట్ సో కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాం అంటే భక్తి చేస్తే నా హెల్త్ బాగా అవ్వాలి నాకు డబ్బులు పెరగాలి నేను ఆనందంగా ఉండాలి ఇవన్నీ అనుకుంటాం కానీ యాక్చువల్గా భక్తి చేసే కొద్దీ ఇంకా భక్తి చేయాలనే కోరిక వచ్చింది అనుకోండి అదే బెస్ట్ రిజల్ట్ రైట్ భక్తి మధ్య చేయాలని లేదు వదిలేయాలని ఉంది అనుకున్నాం అనుకోండి అంటే మనము అధోగతి చెందుతున్నట్టు భక్తి ఇంకా చేయాలని ఉంది ఇంకా చేయాలని ఉంది రిజల్ట్స్ రాకపోయినా సరే చేయాలని ఉంది ఏదో ఒక నమ్మకం ఉంది అనుకోండి అదే మనకి గొప్ప వరం అనమాట అండ్ ద లాస్ట్ లో అల్టిమేట్ లో మనకు దొరకబోయే గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటంటే కృష్ణ స్వయంగా సో భక్తి చాలా అరుదైనది వాసుదేవ సర్వం ఇది స మహాత్మ సుదుర్లభ సో వాసుదేవుడే కృష్ణనే సర్వస్వం అని భావించే భక్తులు దొరకడం చాలా అరుదు అని ఎందుకు అంటారంటే కృష్ణ అలోవే చెయ్యరు రైట్ భక్తి అంటే ఏంటో తెలుసా మనము జనరల్ గా ఒక ధనికుడిని పేదవాడిని ఎలా లెక్కిస్తాం తెలుసా పర్చేస్ పవర్ చూసి రైట్ ఒకడు ధనవంతుడు అంటే మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే వాడు ఏదన్నా కొనాలనుకుంటే వాడు కొనగలడు అనుకోండి అంటే పర్చేస్ పవర్ ఎవరిదైతే ఎక్కువ ఉందో వాడినే ధనికుడు అంటారు పర్చేసింగ్ పవర్ ఎవరిదైతే తక్కువ ఉందో వాడినే పేదవాడు అంటాడు సో భక్తి ఏం చేస్తుంది తెలుసా భక్తి భగవంతుడినే కొనేస్తుంది అనమాట మనం చూస్తాము యుధిష్ఠర్ మహారాజ్ రాజస్వీ యజ్ఞం అశ్వమేధ యజ్ఞం చేసినప్పుడు కృష్ణ ఎటువంటి సర్వీస్ తీసుకున్నారు తెలుసా కృష్ణ వచ్చిన గెస్ట్ల కాళ్ళు కడుగే సర్వీస్ తీసుకున్నారు చెప్పులు ఏదైతే చెప్పుల జతలు ఉంటాయో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు చెప్పులు అట్లా ఎలా పెడా వదిలేస్తారైతే మొత్తం గుంపులాగా ఉంటుంది రైట్ వారిని కొందరు నీట్ గా పెట్టడానికి కూడా కొందరు అట్లా సేవ చేస్తుంటారు కదా అట్లా కృష్ణ ఆ సేవ కూడా చేశారు మరియు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఎటువంటి సేవ తీసుకున్నారు యాజ్ అ డ్రైవర్ గా భగవంతుడు డ్రైవర్ గా ఒక పోస్ట్ తీసుకోవడానికి రెడీ ఎందుకు అయ్యాడంటే అమ్ముడు పోయాడు అనమాట భక్తి ఎంత గొప్పదంటే అందులో ఎంత ప్రేమ ఉంటుందంటే కృష్ణ అంటారనమాట నువ్వు నాకు సేవ చేస్తుంటే నేను ఇది పెట్టుకోలేను నేను తిరిగి నీకు ఏదైనా చేయాల్సిందే సో మనకి సేవ చేయాలనే భావన రావడానికి కారణం కూడా కృష్ణనే అనమాట కృష్ణలో చాలా సేవ చేసే గుణం ఉంది కాబట్టి అందులో కొంచెం మనం అంశం కాబట్టి మనకు కూడా సేవ చేసే గుణం అనేది ఉంటుంది మేబీ మనం భగవంతుడికి ఇప్పుడు సేవ చేయకపోవచ్చు కానీ ఏదో ఒక రకంగా ఎవరికొకరికి మనం సేవ చేస్తూనే ఉంటాం సేవ చేయకుండా జీవి ఉండలేదు రైట్ సో మనం భగవంతుడికి సేవ చేస్తే భగవంతుడినే కొనేయచ్చు అనమాట రైట్ సో కొనేయడం భగవంతుడు అమ్ముడు పోతాడంటే ఏదేదో నెగిటివ్ వర్డ్ అని వద్దు అంటే ప్రేమ ఎంత గొప్పది అంటే ప్రేమ ఆ మనసు అంటే ఆ వ్యక్తి హృదయాన్ని మన వశం చేసుకుంటుంది అనమాట రైట్ సో ఆ కాంటెక్స్ట్ లో మనం చూడాలి సో కృష్ణనే కొనేసే పవర్ ఉండే భక్తిని కృష్ణ ఊరికే ఇస్తారా కావాలంటే డబ్బులు అడుగు కావాలంటే ఇల్లు అడుగు జాబ్ అడుగు అవి అడుగు నీకు ఇచ్చేస్తాను కానీ భక్తిని మాత్రం అడగద్దు రైట్ అది ఇవ్వాలంటే నేను ఆలోచించేస్తా టెస్ట్లు పెట్టే ఇస్తా రైట్ సో మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు కృష్ణకి చెప్పాలన్నమాట కృష్ణ డబ్బులు దేముంది ఈ రోజు వచ్చిన రేపు ఖర్చు అయిపోతే జాబ్ దేముంది నాకు వయసు ఉన్నంత వరకు శక్తి ఉన్నంత వరకే చేస్తాను కానీ తర్వాత అయితే చేయలేను కదా ఇల్లు దంటావా ఎంత పెద్ద ఇల్లు ఉన్నా సరే మన మనశ్శాంతి లేకపోతే పెద్ద ఇల్లు అయినా సరే ఇరకాటం లాగే ఊపిరి బిగించుకుపోతుంది చిన్న ఇల్లు అయినా సరే ఊపిరి బిగించుకుపోతుంది మనశ్శాంతి ఉండడం ఇంపార్టెంట్ కదా ఆయన మనశ్శాంతి ఎప్పుడు ఉంటుంది నువ్వు ఉన్నావు నన్ను చూసుకునేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు అనే ధైర్యం ఉన్నప్పుడే కదా మనశ్శాంతి ఉంటుంది సో నాకు ఇవన్నీ వద్దు నాకు నువ్వు కావాలి అని మనము దృఢ నిశ్చయంతో ఉండాలన్నమాట వి షుడ్ నాట్ ఆస్క్
నారాయణుడే కావాలన్నాడు నారాయణి సేనదేముంది ఈ సృష్టించింది నారాయణుడే కదా కావాలనుకుంటే ఇటువంటి వందల సేనలని తనకు సృష్టించగలడు మొత్తం జగత్తు సృష్టి చేసిన వాడు వాణ్ణి పక్కన పెట్టేసి నేను ఒక్క తొక్కలో ఒక్క కొంచెం సృష్టిని తీసుకొని ఏం చేయాలి సో ఐ డోంట్ వాంట్ ది క్రియేషన్ ఐ వాంట్ ద క్రియేటర్ హిమ్సెల్ఫ్ సో భక్తుడు మనం అనుకోవచ్చు కా చాలా వదులుకుంటున్నారు భక్తి చేసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయట్లేదు డబ్బులు వదిలేసుకుంటున్నారు ఏంది వైరాగ్యం అది ఇది అని అనుకోవచ్చు బట్ ఒక ఐఐటి ఐఏఎస్ చదువుకునేవాడు కూడా సినిమాలు క్రికెట్ మేబీ పిజాలు తినడం ఇవన్నీ పక్కన పెడతాడు వాడు ఎంజాయ్ చేయట్లేదా అంటే వాడు ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేయట్లేదు కానీ ఫైనల్గా ఎంజాయ్ ఎవడు చేస్తాడు వాడే చేస్తాడు ఐఐటిలో సీటు ఐపీఎస్ ఐఏఎస్లు కొడితే వాడి ఎగ్జాంపుల్ అందరికీ ఇస్తారనమాట సో వాడు తాత్కాలికంగా కష్టపడొచ్చు తాత్కాలికంగా వైరాగ్యం చూపించవచ్చు కానీ ఫైనల్గా సుఖపడేది ఎవరు సంతోషపడేది ఎవరు వాడే అలాగే ఒక భక్తుడు కూడా తాత్కాలికంగా చాలా కష్టపడొచ్చు చాలా టెస్ట్లు ఇవ్వచ్చు కానీ దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయనకు దొరికే బెనిఫిట్ ఇంకెవరికి దొరకదు సో ఇది మనం ఈ శ్లోకం నుంచి నేర్చుకోవచ్చు సో శబ్ద ప్రమాణం మనకి చాలా రకాలుగా కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అండ్ భగవద్గీతలో ప్రతి శ్లోకం మనకి చెప్తుంది అనమాట ప్లీజ్ భక్తి చెయ్యండి రైట్ మీకు మేబీ నమ్మకం ఇప్పుడే రాకపోవచ్చు బట్ ప్రయత్నించండి రైట్ నమ్మకం రావడం అనేది చాలా కష్టం భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్ని మోసాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరిని నమ్మాలి ఎవరిని నమ్మకూడదు అనేది చాలా భయంగా ఉంటుంది ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది బట్ ప్లీజ్ ట్రై ఐఎమ్ ఎమ్ ష్యూర్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ అని మనకి యథాతథంగా శ్రీల ప్రభుపాద్ మరియు వైష్ణవ ఆచార్యులంతా మనకి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు మనం కూడా కాస్త కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి ప్రయత్నిస్తే మనకు ఆ రిజల్ట్స్ అనేది వస్తాయి శ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భగవద్గీత కీ జయ శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జయ సో ఎవరికన్నా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు అడగచ్చు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి సో దట్ ఇట్ విల్ బి బెటర్ వన్ బై వన్ ఒకవేళ మీకు ఏదైనా కమెంట్స్ ఇవ్వాలన్నా సరే యూ క్యాన్ డూ ఇట్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ఎస్ రవిచంద్రిక మాతాజీ అదే ది గీతా సారంలో 41వ శ్లోకం కదా ప్రభుజీ మీరు చెప్పింది యా మన గీత భగవద్ గీతాలో ఆస్ భగవద్ గీత యాజ్ ఇట్ ఇస్ లో రెండవ చాప్టర్ లో 41వ అదే అదే గీత సారం ఆ సెకండ్ చాప్టర్ ఓకే కంటెంట్స్ ఆఫ్ గీత సమరైజ్డ్ అని ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది తెలుగులో గీత సారం కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఎస్ ఆ అదే అదే ప్రభుజీ అంటారనమాట సో ఇప్పుడు మనము గవర్నమెంట్ ని సాటిస్ఫై చేయాలనుకోండి మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి గవర్నమెంట్ ని సాటిస్ఫై చేయలేము కానీ ఒక గవర్నమెంట్ ప్రతినిధి మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తనని సాటిస్ఫై చేసామనుకోండి ఆయన వెళ్ళి గవర్నమెంట్కి చెప్తాడు ఓ ఈ సిటిజన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ నాగరికుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఈయన చక్కగా ట్యాక్సెస్ కడుతున్నారు చక్కగా నీతి నిజాయితీంగా నైతిక్వంతో ఉంటున్నాడు అనేసి తను రిప్రజెంట్ చేసి చెప్తారనమాట అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కృష్ణకి ప్రతినిధులు అన్నమాట కృష్ణ పర్సనల్గా మన జీవితంలో వచ్చి మన కళ్ళ ముందు కనబడలేరు రైట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన కనబడినా మనం ఆయన్ని పట్టించుకోలేము ఆయన్ని చూడలేము ఆయనని అర్థం చేసుకోలేము సో తను ఏం చేస్తారంటే తను ఆధ్యాత్మిక గురువులను పంపించి మనకి ఆయన గురించి తెలిసేలాగా చేస్తారు ఆయన పైన ప్రేమ పెరిగేలాగా చేస్తారు సో ఆయన పట్ల విషయాలని తెలియజేసే వ్యక్తి ఆయన పట్ల ప్రేమని పెంచేలా మన కోసం కష్టపడే వ్యక్తి కోసం మనం ఏదన్నా సేవ చేశాము దానివల్ల తన ప్రసన్నుడు అయ్యాను అనుకోండి అంటే కృష్ణ కూడా హ్యాపీగా ఉన్నట్టే సి కొన్నిసార్లు మనము మన ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పిల్లలకి ఏదన్నా చేసామనుకోండి మంచి మన ఫ్రెండ్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటాడా ఉండడా రైట్ సో అంటే ఆ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఆ ఫ్రెండ్ కి ప్రతినిధి లాంటి వాడే కదా రైట్ సో హీస్ తన అంశతం కదా రైట్ తన రక్తం పంచుకొని పుట్టిన వాడికి ఎవరన్నా మంచి చేస్తే అది నాకు మంచి చేసినట్టే అనే భావన ఒక తండ్రికి ఒక తల్లికి ఉంటుంది రైట్ అటువంటిది మనము గురువులు ఎవరైతే ఉంటారో ప్రామాణిక గురువులు ఎవరు పడితే వాళ్ళు కాదు ఓకే ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మిక గురువులు భగవంతుని ప్రతినిధులు అనమాట వాళ్ళు భగవంతుని కృప వల్ల భగవంతుని శక్తి వల్లే మనకి జ్ఞానం ఇవ్వగలరు మరియు మనకి మార్గదర్శనం చేస్తారు సో అటువంటి వాళ్ళకి మనం సేవ చేసామనుకోండి డైరెక్ట్గా కృష్ణకి సేవ చేసినట్టే అందుకనే యస్య ప్రసాద భగవత్ ప్రసాదు అంటే గురువుని మనము ప్రసన్నుడిని చేయగలిగితే మన సేవతో మన సేవాభావంతో మన యాటిట్యూడ్తో రైట్ మన భక్తితో అయితే భగవంతుడికి అది వెళ్ళిపోయినట్టే 
రైట్ సో కొన్ని కొన్నిసార్లు మనము ఎట్లా అంటే మన అత్తారింటి నుంచి ఎవరన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ మనకి ఇంటికి వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకి మనం ప్రాపర్గా సర్వీస్ చేసామనుకోండి మన అత్తారింట్లో అందరు సాటిస్ఫై అయిపోతారు అవునా కదా అలాగే చిన్నగా జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు ఎవరు అంటే శ్రీల ప్రభుపాద్ ఎందుకంటే మనకి దీక్ష గురువులు ఇంకా మనకి తెలియదు లైక్ మనలో చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి సో శ్రీల ప్రభుపాదే మనకి శిక్షా గురువు అనమాట ప్రీ ఎమినెంట్ శిక్షా గురువు అంటారు అంటే సర్వప్రథమ శిక్షా గురువు లేదా అన్నిటికంటే ఉచ్చ స్థరంలో ఉండే శిక్షా గురువు మనకి ఈ సంస్థాపక ఆచార్య ఎవరైతే ఉన్నారో కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్ ఈయననే మనం ఫాలో అవ్వాలి కొంచెం భక్తిలో ఎదిగిన తర్వాత మనకి ఈయన డిసైపుల్స్ అంటే తన శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు పరం పూజ జయపతాక స్వామి మహారాజ్ పరం పూజ రాధానాథ్ స్వామి మహారాజ్ పరం పూజ గోపాలకృష్ణ గోస్వామి మహారాజ్ ఇలా ఇస్కోన్లో చాలా మంది గురువులు ఉన్నారు ఎవరైతే శ్రీల ప్రభుపాద్ అనుయాయులు ఉన్నారు వాళ్ళ శిక్ ఏమంటారు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ సారీ మన శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు మనకి దీక్ష ఇస్తారు అప్పుడు మన మెయిన్ సెంటర్ ఏమవుతుంది వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడం అయితే వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడం అంటే వాళ్ళేదో పర్సనల్ గా ఏమీ అడగరు వాళ్ళు కూడా మనకి భక్తి శ్రీల ప్రభుపాద్ ని చాలా సార్లు చాలా మంది అడిగారు అనమాట ప్రభుపాద్ మిమ్మల్ని మేము సంతోష పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి అని అడిగేవాళ్ళు అప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద్ చాలా సింపుల్ గా పెట్టేవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు అనమాట జస్ట్ చాంట్ హరే కృష్ణ ఐ విల్ బి వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ అనేవాళ్ళు సో ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువులు తన కోసం ఏమేమి అడగరు మనం భక్తిలో ఎదగడం కోసం ఏం చేయాలో అదే చెప్తారు అది మనం చేస్తే వాళ్ళు సంతోషిస్తారు దానివల్ల కృష్ణ కూడా సంతోషిస్తారు మనం కూడా సంతోషంగా ఉంటాం ఓకే ఎస్ నలిని ప్రియమాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ మనము ఇప్పుడు భక్తిలో ఉంటే కృష్ణ మన కర్మని కూడా మార్చుతారని చెప్పారు కదా కర్మ ఫలాన్ని కర్మ ఫలాన్ని అనుభవించాలి కర్మ ఫల కర్మ నుంచి తప్పించుకోలేము అని అది కూడా చెప్తారు కదా మరి అది ఎట్లా అంటారు సో మనకి గవర్నమెంట్ అప్పుడప్పుడు రైతులకి రుణమాఫీ చేస్తుంది తెలుసా మీకు ఆ స్కీమ్ తెలుసు తీసుకున్న అప్పు కట్టాల్సిందే వడ్డీతో సహా అని గవర్నమెంటే చెప్తుంది అదే గవర్నమెంట్ రుణమాఫీ కూడా ఇస్తుంది ఇది ఎలా సాధ్యం సో కర్మ అనేది మనం ఆలోచించాల్సింది అంటే కర్మ సిద్ధాంతం అనే టాపిక్ మీరు సీక్రెట్స్ ఆఫ్ గీతారి వీళ్ళు చూసారు కదా కర్మ సిద్ధాంతం యొక్క ఉద్దేశము మనల్ని శిక్షించడం కాదు మనకి సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి కావలసిన శుద్ధీకరణ ఇవ్వడానికి మనం ఒక పిల్లాడిని తప్పు చేస్తే ఎందుకు కొడతామంటే మనకి కొట్టాలనో వాడు బాధపడాలనో కాదు వాడు సరైన మార్గంలో వెళ్ళాలని కానీ కొట్టకున్నా సరే వాడు సరైన మార్గంలో వెళ్తున్నాడు అనుకోండి కొట్టే అవసరం ఉందా ఉందా లేదు సో అలాగే భగవత్ భక్తి అనేదే శుద్ధీకరణ ప్రాసెస్ ఆ శుద్ధీకరణ ప్రాసెస్ లో ఆల్రెడీ మనం ఉన్నాం కాబట్టి కృష్ణ ఏమంటారు అంటే సరే ఈ హార్డ్ ప్రాసెస్ అనేది అవసరం లేదు అల్టిమేట్ గా వాడిని శిక్షించేది వాడు భక్తికి రావడం కోసమే ఆల్రెడీ భక్తిలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే వాడికి అంత కర్మని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి మన కర్మ మాఫీ స్కీమ్ అనేది మనకి ఇస్తారనమాట అందుకనే బ్రహ్మదేవ చెప్తారు బ్రహ్మ సమితలు కర్మాణి నిర్ధతి కింతు చ భక్తి భాషం అనేసి ఓకే ఎంత అనుభవించాలో మనతో కృష్ణ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటారు భక్తిలో రాకముందు టన్నుల పాపాన్ని అనుభవించాలంటే భక్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని కేజీల పాపాన్ని మనం అనుభవిస్తాం రైట్ ఓసారి శ్రీల ప్రభుపాద్ శిష్యుడు వెజిటేబుల్స్ కట్ చేస్తున్నారు అనమాట కిచెన్ లో అలా కట్ చేస్తూ కట్ చేస్తూ మాతాజీస్ అందరికి తెలుసు అప్పుడప్పుడు కిచెన్ లో మనం వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసేటప్పుడు వేలు తెగుతుంది అప్పుడప్పుడు కడాయి ఏదో మనకి వేడిగా అంటుకుంటుంది సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న జరుగుతూ ఉంటాయి కదా తనకు కూడా అలా జరిగింది అనమాట వెజిటేబుల్స్ కట్ చేస్తుంటే వేలు ఇలా తెగింది అనమాట ఇలా రక్తం కారుతున్న వేలును తీసుకొచ్చి ప్రభుపాద్ కి చూపించారు ప్రభుపాద్ మీరు అన్నారు కదా కృష్ణకి సేవ్ చేస్తే అన్ని బాగుంటాయని నేను కృష్ణ కోసమే కదా ఈ వెజిటేబుల్స్ కట్ చేస్తున్నాను నాకు ఎందుకు ఇలా జరగాలి అని అన్నారు అప్పుడు ప్రభుపా తన వేలుని ఇలా దగ్గర నుంచి చూసి మేబీ నీ తల తెగాల్సిందేమో కానీ నువ్వు ఆల్రెడీ భక్తి చేస్తున్నావు సేవ చేస్తున్నావు కాబట్టి వేలు మాత్రమే తెగింది అన్నారు రైట్ సో తన కర్మ ప్రకారం మేబీ తల తెగాలేమో కానీ కృష్ణ ఏమనుకున్నారు తన తల తెగాల్సిన అవసరం లేదు తను ఆల్రెడీ శుద్ధీకరణ ప్రాసెస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి నేను వేలు తెగ తెంచితే చాలు అన్నారు అయితే కొందరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు అది కూడా ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆ బాధ కూడా ఇవ్వకుండా ఉంటే అయిపోతుంది కదా కృష్ణ అన్ని చేయగలిగితే మొత్తం కర్మని కూడా మైనస్ చేసేయచ్చు కదా అంటే ఎస్ చేసేయగలరు 
కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కువ సుఖాల్ని అనుభవించడం స్టార్ట్ చేసాము దుఃఖము అనుభూతి మనకు లేదనుకోండి ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోదాం అనుకుంటాం మనం రైట్ సో మనకు అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేయాలి కదా బాబు ఇది దుఃఖాలేం ఇక్కడ నువ్వు ఉండాల్సిన చోటు కాదు అని మనకి గుర్తుకు రావాలంటే అప్పుడప్పుడు కొన్ని కష్టాలు అనేది మనకు అవసరం కాబట్టి ఆ టోకెన్ కష్టాలు మనకి ఇస్తూ ఉంటారు కానీ పూర్తి కష్టాలు మనకి ఇవ్వరు ఓకే మతాజీ ఇంజనీరింగ్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఓకే సో మనం స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు మన ముఖ్యమైన గోల్ ఏంటంటే మనం మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అండ్ మన పేరెంట్స్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి అది ప్రైమరీ గోల్ అనమాట సో కానీ ఈ మనం ఏ స్టడీ చేస్తున్నా సరే మనకి కాస్త సమయం అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అది మనం సినిమాలు చూడడానికో వెబ్ సిరీస్ చూడడానికో ఫ్రెండ్స్ తో తిరగడానికో క్రికెట్ ఆడడానికో దేనికో దానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము ఆ సమయంలోకి వెళ్ళి కాస్త సమయాన్ని తీసి మేబీ రోజుకి మేబీ ఇఫ్ యూఆర్ వెరీ న్యూ ఇన్ భక్తి ఒకటి రెండు హరే కృష్ణ మహామంత్ర రౌండ్స్ చేయడం అంటే ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు చాంటింగ్ చేయడము ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదవడం అనేది స్టార్ట్ చేయండి యూ బిగిన్ విత్ థర్టీ మినిట్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యూ గివ్ ఇట్ టు కృష్ణ ఇలా ఒక నెల రోజులు చేయండి ఆ నెల రోజులు అలా చేశారనుకోండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏం జరుగుతుందంటే మీ జీవితంలో మీరు ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారో అది మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ప్లస్ ఈ అరగంట రోజు చదివితేనే నా మైండ్ ఎంత షార్ప్ అవుతుందా నాకు ఎన్ని విషయాలు తెలుస్తున్నాయని మీకు రుచి రావడం వల్ల మీరేం చేస్తారంటే ఇంకా ఏదైతే హాఫ్ అన్ అవర్ వేస్ట్ చేస్తున్నానో అందులోకి వెళ్ళి తీసి భక్తులు పెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు సో ఇలా గ్రాడ్యువల్లీ యూ విల్ బ్యాలెన్స్ యువర్ స్టడీస్ ఆల్సో అండ్ భక్తి ఆల్సో ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చు నేను మీ ప్లేస్ లో ఉంటే రోజుకు రెండు గంటలు చదువుతా అని చెప్పొచ్చు కానీ నా లైఫ్ ఎలా ఉంది అనేది నాకు మాత్రమే తెలుసు నా బాధ్యతలు ఎన్ని ఉన్నాయి నేను ఎంత స్టడీస్ లో వెనుకున్నాను ముందున్నాను అనేది నాకే తెలుస్తుంది కదా సో అందుకనే ఒక స్టాండర్డ్ రూల్ అంటూ ఏం లేదు ప్రభు బట్ యూ షుడ్ ట్రై టు ఇంక్రీస్ ద టైమ్ ఫర్ కృష్ణ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కృష్ణకి ఇవ్వాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ భౌతికంగా జీవించాలనేది కాదు బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటంటే యు ఆర్ నాట్ లీవింగ్ భక్తి ఫర్ యువర్ స్టడీస్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ లీవింగ్ యువర్ స్టడీస్ ఫర్ యువర్ భక్తి సో స్టడీస్ కు ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మేబీ అరగంట కూడా మీకు భక్తి కోసం దొరకకపోవచ్చు సో అట్ దట్ టైం మొత్తం స్టడీసే ఇంపార్టెంట్ మీకు కానీ ఎగ్జామ్స్ లేవు నార్మల్ గానే టైం నడుస్తుంది అన్నప్పుడు కాస్త చదువుకోండి కాస్త ఇది కూడా చదువుకోండి రైట్ సో మనము థీరీ ప్రాక్టికల్స్ రెండు ఇంపార్టెంట్ అనేసి చెప్తూ ఉంటాం కదా అలాగే లైఫ్ లో మీరు మేబీ మీ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి థీరీ నేర్చుకుంటే ప్రాక్టికల్ లైఫ్ గురించి మీరు భక్తి చదివి బాగా శాస్త్రాలు చదివి నేర్చుకుంటారు సో ఆ రకంగా మెల్లిమెల్లిగా మీ లైఫ్ లో ఉండే ప్రియారిటీస్ ని బట్టి మెల్లిమెల్లిగా మీరు భక్తిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉండండి అతిగా భక్తి చేశారనుకోండి పేరెంట్స్ బెంగబడతారు అనమాట వీడి చదువులు ఎక్కడ వదిలేస్తాడు అనేసి అందుకనే మీరు పేరెంట్స్ కి అష్యూరెన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట భక్తిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల నా జీవితంలో చదువులు ఇంకా చక్కబడతాయి కానీ దానికి కష్టం ఏమీ రాదు అనేసి మనకి హిజ్ గ్రేస్ రాధేశ్యామ్ ప్రభు ఎప్పుడైతే ఇస్కాన్ యూత్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేశారో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడు వాళ్ళ గురు మహారాజ్ అంటే పరమ పూజ్య రాధన స్వామి మహారాజ్ దగ్గర సజెషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు రాధన స్వామి మహారాజ్ చెప్పారనమాట ఈ యూత్ సర్వీసెస్లో జాయిన్ అవ్వబోయే యూత్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ చదువుని కంప్లీట్ చెయ్యాలి మరియు వాళ్ళకి వచ్చే మార్కుల కంటే భక్తి చేయడం వల్ల ఎక్కువ మార్కులు రావాలి జనాలకి ఎలా మనం ప్రదర్శించాలి భక్తి అంటే భక్తి వల్ల జీవితం బాగుపడుతుంది బాగుపడుతుంది మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో అందులో మీకు ప్రావీణ్యత పెరుగుతుంది అందులో మీకు కీర్తి అనేది పెరుగుతుంది అని కూడా తెలియాలి ఏ విషయం ఏమి చేయలేకపోయాడు కాబట్టే భక్తి చేస్తున్నాడని ఎప్పుడు కూడా మనము ఎవరికి చెప్పేలాగా చేయకూడదు నేను అన్ని చేయగలను అయినా సరే నేను భక్తి చేస్తాను అనేసి మొన్ననే నేను హిందీ క్లాస్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా క్వాలిఫికేషన్ నేను ఎంబీఏ మార్కెటింగ్ అండ్ 
ఫైనాన్స్ అండ్ దాని తర్వాత నేను సిక్స్ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాను దాని తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ బిజినెస్ చేశాను దాని తర్వాత పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో క్లాసెస్ చేశాను న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్ చేశాను సైకోథెరపీ చేశాను దాని తర్వాత ల్యాండ్ మార్క్ ఎడ్యుకేషన్లో కరికులం అండ్ కమ్యూనికేషన్ కరికులం సో ఇలాంటి అన్ని సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ చేశాను ప్లస్ ఇస్కాన్లో కూడా కొన్ని కోర్సెస్ చేశాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను నా జాబ్తో పాటు నేను ఇక్కడ ప్రీచింగ్ అనేది చేస్తున్నాను ఇలా నేను మీకు చెప్పాను అనుకోండి మీకు నా పట్ల విలువ ఎంత ఉంటుంది మంచి వ్యక్తి అనుకుంటారా ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ లేదా మంచిగా లైఫ్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాడు అని అనుకుంటారా బట్ ఒకవేళ నేను చెప్పాను అనుకోండి యాక్చువల్ గా నేను చదువు మానేసి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది నేను టెన్త్ లో ఉన్నప్పుడే నేను ఫెయిల్ అయ్యాను దాని తర్వాత నాకు ఇస్కోన్ భక్తులు కలిసారు అయితే ఇంకా టెన్త్ తర్వాత నేను చదువు కొనసాగించలేదు ఇందులోనే ఇలా కంటిన్యూ అవ్వాను సో నాకు ఎలాగో నాకు డిగ్రీలు లేవు చదువు రాదు కాబట్టి నేను ఇలా ప్రచారం చేస్తున్నాను అని చెప్పాను అనుకోండి ఎంత విలువ ఇస్తారు అంటే సరే శ్రీహర్ష్ ప్రభు క్లాస్ బాగానే చెప్తారు కానీ ఆయనకి చదువు లేదు వేరే బాధ్యతలు లేవు వేరే జాబ్ లేదు బాగా టైం ఉంది కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నాడు అలా అయితే నేను చెప్పేవాడిని అని అనుకుంటారు తప్ప ప్రేరణ అనేది రాదనమాట సో అలాగే మీరు చదువులో కూడా బాగా ఉండాలి మంచి జాబ్ కూడా చేసుకోవాలి దాంతో పాటు మీరు భక్తికి మంచి సమయం ఇచ్చారనుకోండి సి భగవంతుడు ఒకవేళ కేవలం పేదవాళ్ళు దేనికి పనికిరాని వాళ్లే గొప్ప భక్తులు అవ్వాలి అని చూపించాల్సి ఉంటే యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ లేదా బలి మహారాజ్ లేదా అంబరీష్ మహారాజ్ లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ లేదా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు రైట్ యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ ధర్మరాజు రాజ్యం ఎలా పరిపాలించాలో ఒక ఎక్స్పర్ట్ రాజు రైట్ అండ్ దాంతో పాటు భక్తుడు అర్జున సవ్యసాచి నంబర్ వన్ ఆర్చర్ అండ్ స్టిల్ హీఈస్ అ డివోటీ సో డివోటీ అంటే అన్నిట్లో ఎక్స్పర్ట్ ఉండాలి అన్నిట్లో బెస్ట్ ఉండాలి శ్రీల ప్రభుపాద్ని అడిగారు అనమాట శ్రీల ప్రభుపాద్ మీ భక్తులని లేదా మీ అనివాయులని మేము ఎలా గుర్తించాలి అంటే శ్రీల ప్రభుపాద్ చెప్పారనమాట మై ఫాలోవర్స్ ఆర్ మై డిసైపుల్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ లేడీస్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ జెంటల్మెన్ అన్నారు సో మన సభ్యత మన సదాచారము మన భౌతిక జీవితంలో మనం తీసుకున్న బాధ్యతలు మన డిసిప్లిన్ మన కమిట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా కృష్ణ చైతన్యమే సో యూ కెన్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ యువర్ ప్రయారిటీస్ బట్ నెవర్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ స్టడీస్ ఫర్ భక్తి నెవర్ నెగ్లెక్ట్ భక్తి ఫర్ స్టడీస్ హౌ యూ వాంట్ టు బ్యాలెన్స్ దాట్ మే బీ పర్సనల్గా మీరు నాకు తర్వాత కాల్ చేసి నాకు ఇంత స్టడీ ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు ఎలా టైం తీయాలని మేబీ పర్సనల్గా నేను గైడ్ చేయగలను బట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్గా ఏం చెప్తున్నానంటే యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ దట్ టైమ్ విచ్ యూఆర్ వేస్టింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ దట్ టైమ్ ఇన్ స్టడింగ్ శాస్త్రాస్ అండ్ డూయింగ్ చాంటింగ్ అండ్ లిజనింగ్ టు దిస్ క్లాసెస్ అండ్ ఆల్ ఓకే ప్రభు హరి బోల్ ప్రభు యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు ఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రభుపాద అని శిక్షా గురువు అన్నారు కదా కెన్ యూ యాక్సెప్ట్ హిమ్ ఫుల్ గురువు మనకి ఇంకా మళ్ళీ స్పెషల్ గా గురువు ఎందుకు అలానే మనం కంటిన్యూ అవ్వచ్చా రిత్విక్ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా సో దాక్చువల్లీ వీ కెనాట్ ఫాలో బికాస్ ఏంటంటే లివింగ్ గురు ఇంపార్టెన్స్ అనేది చాలా ఉంటుంది మనకి ఇస్కాన్ లో ఇస్కాన్ డిసైపల్ కోర్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట మనకి దీక్ష తీసుకునే ముందు ఆ ఐడిసి కోర్స్ అనేది టూ డేస్ లేదా ఫోర్ డేస్ కోర్స్ ఉంటుంది అది చేయడం ఇంపార్టెంట్ అనమాట అక్కడ మనకు తెలుస్తుంది అనమాట లివింగ్ గురు దగ్గర నుంచి మనం దీక్ష తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో శ్రీల ప్రభుపాద్ ఒకవేళ నేను ఉంటాను సరిపోతుంది మీకు ఇంకా దీక్ష గురువుల అవసరం లేదు అనే ధోరణి కరెక్ట్ అయి ఉంటే ప్రభుపాద్ ఎవరికి దీక్ష ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు లేదా దీక్ష తీసుకో అనే పరంపరని ముందుకు కొనసాగించేవారు కాదు సో శ్రీల ప్రభుపాద్ ఎప్పుడు చెప్పలేదు రైట్ దాట్ యూ షుడ్ ఫాలో ద రెత్యుక్ సిస్టమ్ అనేసి యూ ఆల్వేస్ టోల్డ్ వీ షుడ్ ఫాలో ది స్టాండర్డ్ పరంపర సిస్టమ్ దట్ ఈస్ లివింగ్ గురువు అనేది మస్ట్ రైట్ సి యాక్చువల్లీ ఒక వ్యక్తి బ్రతికున్నప్పుడే మనకు ఆయన కోసం ఏదైనా చేయాలనే కోరిక అనేది బలంగా ఉంటుంది మేబీ కొందరికి పోయిన వ్యక్తికి కూడా ఏదైనా చేయాలనే కోరిక బలంగా ఉండొచ్చు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద స్టాండర్డ్ వీ నీడ్ సమ్ పర్సన్ హూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అస్ అండ్ మేక్ అస్ అండర్స్టాండ్ హూ వీఆర్ మనం ఎవరో అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి ఉండాలి మనం ఎవరో మనమేంటో మనల్ని అర్థం చేపించే వ్యక్తి కూడా ఉండాలి అండ్ ఆ వ్యక్తి బ్రతికి ఉండాలి 
రైట్ సో ఒక శిక్షా గురు కొంతవరకే మన గురించి తెలుసుకొని మనకి గైడ్ చేయగలరు కానీ మన దీక్షా గురులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన భగవంతుని ప్రతినిధులు అన్నమాట సో ఆయనకి కృష్ణకి ఎలాగైతే పూర్తిగా అన్ని విషయాలు తెలుసో కృష్ణ కృప వల్ల ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా అన్ని తెలుసు ఉంటాయి మన గురించి కాబట్టే ఆ లివింగ్ గురు ఉంటే ఆయన దగ్గర దీక్ష తీసుకుంటే ఆయన మన కర్మ బాధ్యతలు అనేది తీసుకుంటారు శ్రీల ప్రభుపాద్ మన కర్మ బాధ్యతలు తీసుకోలేరు రైట్ ఒక దీక్ష గురువు మాత్రమే తీసుకోగలరు సో మన కర్మ బాధ్యతల్ని తీసుకొని కృష్ణుడి దగ్గర అష్యూరెన్స్ ఇస్తారనమాట ఈ జీవిని భగవద్ధామాన్ని పంపించే బాధ్యతని నేను తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పడం ఒక దీక్ష గురువు చేసే పని అనమాట సో దీక్ష తీసుకోవడము దీక్ష గురువు ఉండడం అనేది చాలా మహత్తరమైన విషయము దానికి ఏ రిప్లేస్మెంట్ లేదు అండ్ శ్రీల ప్రభుపాద్ ఆర్ మన వైష్ణవ ఆచార్యాల్లో ఎవరు కూడా దీన్ని రికమెండ్ చేయరు సో వీ షుడ్ ఆల్సో ఫాలో the system of taking diksha from a diksha guru and we are keeping shrila prabhupada as our preeminent shiksha guru that is what he told us so that is what we will follow right yeah, thank you so much hari krishna prabhu ji thank you mata ji yes satyavani mata ji prabhu ji na the problem endante nenu amma varni chaala anku chaala namukunna amma varni hmm అన్నా కూడా నాకు అసలు ఏం కష్టం అంటే అసలు చెప్పద్దు అంత నమ్ముకోని నవరాత్రులు ఎంత బాగా చేసినా అంత చేసినాక కూడా మా పాపని భగవంతు తీసుకెళ్ళిపోయింది మా పాపని కానీ దేవుని నమ్ముకోని నేను పాపం చెప్పండి అంత నమ్ముకొని అంత ఇదిగా పూజలు చేసి కూడా పాప పోయింది అంటే నేను అంత దేవుని నమ్ముకొని ఏం పాపం చెప్పండి సో మీ బాధని డెఫినెట్ గా నేను అర్థం చేసుకోలేను ఎందుకంటే నా జీవితంలో ఇలాంటి విషయం జరగలేదు కాబట్టి సో మీకు జరిగిన కష్టాన్ని నేను డెఫినెట్ గా అర్థం చేసుకోలేను కానీ ఒకటి మాత్రం మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మన కళ్ళ ముందు జరిగే మంచి మాత్రమే మంచి మన కళ్ళ ముందు జరిగే చెడు ఖచ్చితంగా చెడు అని మనం ఎప్పుడు కూడా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండకూడదు ఎందుకంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజుణ్ణి చేసిన భక్తికి భగవంతుడు ఒక అవతారం ఎత్తి ఆయన్ని కాపాడడానికి వచ్చారు సో భగవంతుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజుని కాపాడడానికి వచ్చారు కానీ అమ్మవారు లేదా నేను భగవత్ భక్తి చేసిన భగవంతుడు నా కోసం రాలేదు నా పిల్లల కోసం రాలేదు అని మనం బాధగా ఉండొచ్చు కానీ యాక్చువల్ గా జటాయు కూడా భగవంతుని సేవనే చేయాలనుకున్నాడు కానీ జటాయుకి ఏం రిజల్ట్ దొరికింది సీతమ్మని కాపాడదాం అనుకొని తన ప్రాణమే కోల్పోయాడు శ్రీమద్ భాగవతం ఏడు రోజులు వింటూ శాపం నుంచి విముక్తి పొంది మళ్ళీ సుఖ సంతోషాలతో బతికితే పరీక్షత్ మహారాజ్ భగవంతుని కృప ఉన్నట్లు బతకలేదు తను చనిపోయారు అంటే భగవంతుడు తనకి ఏ లాభం చూపించలేదని మనం అనుకోవచ్చు కానీ తను చనిపోయిన తర్వాత భగవద్ ధామానికే వెళ్లారు సో మన పిల్లలు ఈ జీవితంలో మాత్రమే మన దగ్గరకు వచ్చారు కానీ ఆ ఆత్మ యొక్క జర్నీ అనేది మన జీవితంలో రాక ముందు నుంచే ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ ఉంటుంది సో మేబీ మనకి వాళ్ళకి అటాచ్మెంట్ ఉండడం పట్ల మన పుత్రుల్ని లేదా మన కుమార్తెల్ని మనం పోగొట్టుకోవడం అనేది అంత ఈజీ విషయం కాదు మాట్లాడినంత ఈజీ విషయం కాదు ఆ బాధని మనము అర్జించుకోవడం అనేది రైట్ కానీ సమ్వేర్ ఓకే మేబీ ఇమ్మీడియట్ గా ఈ దారుణం అనేది మన జీవితంలో జరిగినప్పుడు మనకి ఫిలాసఫీ తత్వజ్ఞానం అనేది గుర్తుకు రాకపోవచ్చు ఏది మంచి ఏది చేయడు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ కాసేపు అయిన తర్వాత అన్న మనం ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేసాలి ఎవరి కర్మ ప్రకారం వాళ్ళు జీవితంలో రావడము వెళ్ళిపోవడము దేహాన్ని ధరించడము దేహాన్ని వదిలేయడం చేస్తున్నారు కానీ మనమైతే కంట్రోల్ చేయలేం కదా సో పోయిన వాళ్ళకి మంచి చేసి ఉంటే వాళ్ళు పోకుండా కాపాడి ఉంచినా సరే ఎన్నాళ్ళు ఉంచగలరు రైట్ మనం కూడా ఏదో ఒక టైంలో రావాలి వెళ్ళాలి కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాం ముసలి వాళ్ళు చనిపోతే మనకు బాధ అయ్యదు కానీ యంగ్ గా ఉండే వాళ్ళు పోతే బాధిస్తుంది కానీ యాక్చువల్ గా ఎవరి జీవిత కాలం ఎంత ఉంది అనేసి మీరు అనుకోవచ్చు మాతాజీ మనం అనుకోవచ్చు సి ఒక తల్లి అనుకుంటుంది పిల్లలకి ఏ బాధ ఉండకూడదు ఆ పిల్లలకు వచ్చే బాధలన్నీ కూడా నాకే ఇవ్వు భగవంతుడా అని అనొచ్చు కానీ అలా చేయడం వల్ల ఒకవేళ మీ పిల్లలకి అన్యాయం జరుగుబోతుంది అని అంటే భగవంతుడు అలా చూస్తూ ఊరుకోరు ఎందుకంటే మనము మన పిల్లలకి తల్లిదండ్రులమే కానీ మన అందరికీ తల్లిదండ్రి ఎవరు అంటే ఆ భగవంతుడు సో కేవలం మనం మాత్రమే పేరెంట్ లా ఆలోచిస్తామని అనుకోవద్దు కృష్ణ కూడా ఒక పేరెంట్ లాగే ఆలోచిస్తారు నాకిచ్చే బాధలు మీకు ఇచ్చాడు అనుకోండి నేనెప్పుడు నేర్చుకుంటాను 
సో ఒకవేళ ప్రతి ఎగ్జామ్ పిల్లాడిది మీరే వెళ్ళి రాశారంటే పిల్లాడికి జాబ్ వస్తుందా మీకు జాబ్ వస్తుందా ఎవరి ఎగ్జామ్ వాళ్లే రాయాలి ఎవరి చదువు వాళ్లే చదువుకోవాలి ఎవరి కర్మ వాళ్లే అనుభవించాలి ఎందుకంటే అలా జరిగితేనే సిస్టమ్ అనేది ఆర్డర్ లో ఉంటుంది మనకు అనిపించవచ్చు అయ్యో ఇలా జరగడం కరెక్ట్ కాదు అని మనం అనుకోవచ్చు కానీ మనం అనుకున్నంత మాత్రాన అది నిజమైపోదు కదా సో మీరు ఏవైతే ఏమిటి ఏం జరిగినా సరే సంతోషంగా ఉండాలి అని నేను చెప్తే అది జరగడం కష్టం కానీ సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ బిగిన్ థింకింగ్ ప్రాక్టికల్లీ రైట్ నేను ఒకరి జీవితాన్ని ఎంతవరకు కంట్రోల్ చేయగలను యాజ్ అ పేరెంట్స్ గా మనము వాళ్ళకి వసతుల్ని కలిగించగలము వాళ్ళకి జ్వరం రాకుండా ఏ హాని జరగకుండా చూసుకోగలము కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు మన పిల్లలు మన కళ్ళ ముందే పడతారు రైట్ సో జాగ్రత్తగా ఎంత చూసుకున్నా సరే వాళ్ళకి కొన్ని దెబ్బలు తగలాలి అంటే తగిలే తీరుతాయి ఎందుకంటే మేబీ అదే వాళ్ళ కర్మ దాని ప్రకారంగానే వాళ్ళు ఎదుగుతారు మన పిల్లలు ఇప్పుడు మేబీ చనిపోయిన తర్వాత మన దగ్గర లేరేమో కానీ మనం వాళ్ళకి ఇచ్చిన సంస్కారం వల్ల వాళ్ళు చేసిన మంచి పనుల వల్ల ఎక్కడో ఒక్క దగ్గర పుట్టి ఉంటారు ఆల్రెడీ మేబీ మంచిగా కూడా బ్రతుకుతూ ఉంటారేమో రైట్ సో మనం చేసిన భక్తికి ప్రతిఫలం కేవలం భౌతిక స్థరంలోనే నాకు కనబడాలి అనుకుంటే దాన్ని స్టీరియో టైప్ ఆఫ్ భక్తి అంటారు అంటే నేను అమ్మవారిని నమ్మింది ఎందుకు అంటే నా పిల్లలు బాగుండాలి నేను బాగుండాలి నేను బాగాలేను నా పిల్లలు బాగాలేరంటే నమ్మి కూడా ఏం లాభం అంటే మనం భగవంతుడితో లావాదేవీలు చెయ్యట్లేదు ప్రేమ అంటే తిరిగి నాకు ఏది దొరకకపోయినా నేను ప్రేమిస్తాను అనే అన్కండిషనల్ లవ్ నే భక్తి అంటారు అనమాట నాకు తిరిగి అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి నేను నిన్ను పట్టించుకోను రైట్ నువ్వు ఇలా ఎందుకు చేసావు నాతో అని చాలా మందికి భగవంతుడి పైన కోపం ఉంటుంది కానీ ఒక పిల్లాడిని ఒక తండ్రి కొడితే పిల్లాడికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ తండ్రికి నా పైన ప్రేమ లేదు ప్రేమ ఉండుంటే నన్ను ఎందుకు కొడతాడు అని అనుకుంటాడు కానీ ఆ తండ్రి కూడా ప్రేమతోనే కొడతాడు రైట్ కొట్టింది కూడా సరైన మార్గంలో వెళ్తే నువ్వే సుఖపడతావురా అనే భావనతో కొడతాడు కానీ ఆ పిల్లాడికి మెచ్యూరిటీ ఉండదు ఎందుకు తండ్రి కొట్టాడు అనేసి సో అలాగే మన జీవితంలో ఏదన్నా అన్యాయం జరిగితే భగవంతుడు ఇలా ఎందుకు చేశాడని భగవంతుడి పైన కోపం రావచ్చు కానీ భక్తిలో ఎదిగే కొద్దీ ఆ పరిపక్వత రావడం వల్ల మనం అర్థం చేసుకుంటాం అనమాట యాక్చువల్ గా భగవంతుడి ప్లానింగ్ ముందు మన కోరిక ఎంత మన మొండితనం ఎంత మనం భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి కానీ భగవంతుడు మనకు అన్యాయం చేశాడని లేదా నేను భక్తి చేస్తే లాభం ఏంటి అనేసి ఆలోచించకూడదు ఎందుకంటే భగవంతుడు సుహృదం సర్వభూతాన అందరికీ శ్రేయోభిలాషి మనం కూడా మనకి శ్రేయోభిలాషి కాదు కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి అన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ని మనకి కొని తెచ్చుకుంటాము సిగరెట్ తాగే ప్రతి ఒక్కడికి తెలుసు స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అనేసి అయినా ఎందుకు తాగుతాడు ఎందుకంటే ఆ తాగకపోతేనే వాడికి బాగా అనిపించదు అంటే నిజంగానే వాడు తన శ్రేయభిలాషి అయితే సిగరెట్ తాగడం మానేయాలి కదా రైట్ కానీ మానేయలేడు సో మనకి మనం కూడా శ్రేయభిలాషులు కాదు అప్పుడప్పుడు కానీ భగవంతుడు మాత్రం ఎల్లప్పుడూ మన శ్రేయభిలాషే అది మనకి లాస్ జరిగినట్టు కనబడినా ప్రాఫిట్ జరిగినట్టు కనబడినా భగవంతుడు మాత్రం ఎప్పుడు మనకి ప్రాఫిట్ ఇవ్వాలని అనుకుంటాడు మనకే కాదు మన పిల్లలకి ఎవరికైనా సరే ఒక తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడుగా వాళ్ళ పిల్లలకి నష్టం జరగాలి అన్యాయం జరగాలని అనుకోరు మనమే అనుకోము అట్లాంటిది భగవంతుడు ఎందుకు మనకు అన్యాయం చేస్తాడు కాకపోతే భగవంతుడి న్యాయ విధి ఏదైతే ఉందో న్యాయ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది మనకి అర్థం కాదు కాబట్టి మనకి కోపం ద్వేషం అనేది ఉంటుంది ప్లస్ భక్తి చేయడం వేస్ట్ అని కూడా అనిపిస్తుంది బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ట్రూత్ అందుకని శబ్ద ప్రమాణం పైన విశ్వాసం ఎందుకు ఉండాలి అంటే వేరే భక్తుల జీవితాల్లో జరిగిన విషయాలు మనం తెలుసుకునే కొద్దీ మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే ఇది యాక్చువల్ గా భక్తి అనేది అనేసి రైట్ సో జటాయు చనిపోయాడు ప్రహ్లాద్ మహారాజుడు కాపాడబడ్డాడు కానీ ఇద్దరికి జరిగింది వేరు వేరునా అంటే నో అక్కడ నరసింహస్వామి చేసింది ఇక్కడ రాముడు చేసింది ఒక్కటే ఇద్దరికి మంచే జరిగింది ఆయన బ్రతికిపోయారు కాసేపు ఉండి తర్వాత భగవద్ధామానికి వెళ్ళారు ఈయన డైరెక్ట్ గా భగవద్ధామానికి వెళ్ళారు సో మంచే జరిగింది ఎక్కడి నుంచి చూసినా సో అలాగే మీ పాపకి కూడా మంచి చేద్దామనే తను తీసుకెళ్ళి ఉంటారు తప్ప మీ నుంచి దూరం చేసి మిమ్మల్ని బాధ పెట్టి తనల్ని బాధ పెట్టాలనే ఉద్దేశం భగవంతుడికి ఎప్పుడూ ఉండదు ఇటువంటి కష్ట సమయాల్లోనే మనం భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అన్ని బాగున్నప్పుడు అందరు భక్తి చేస్తారు కానీ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే కదా మన బంధం విలువ అనేది తెలుస్తుంది అలాగే నిజంగా మనం చేసే భక్తికి మొట్టమొదటి ఆర్ టాప్ లెవెల్ టెస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళని దూరం చేసినా సరే భగవంతుణ్ణి వదిలిపెట్టలేదనుకోండి అది 
ట్రూ పాసింగ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ సో ఇది చెప్పడం ఈజీ అయి ఉండొచ్చు చేయడం కష్టమై ఉండొచ్చు బట్ చేయడం మాత్రం వర్త్ ఇది మాతాజీ అడిగారని చెప్తున్నాను బట్ ఇది అందరూ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది ఓకే మాతాజీ మేబీ ఐ కెన్ నాట్ సాటిస్ఫై యూ ఐ కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ పెయిన్ బట్ ఐ కెన్ ఓన్లీ షేర్ దిస్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ ఎస్ నలిని ఆర్ సత్యవాణి ఇందాక క్వశ్చన్ మీరే అడిగారా ఆర్ maybe we have to close the session in next 5 minutes so yes satyavani mata ji i'm sorry meeru question chinna ga adugochu nen answer chaala pedda ga ivochu meeku but uh, somehow idina alwatu koncham visrutanga answer ivadam anedi so time ekku teesukunte nannu kshaminchali meeru yes satyavani lekapothe nalini talluri or neelima evaro okkadu adagandi question హరే కృష్ణ మాతజీ ప్రభుజీ యా ఇందాక హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు నాది కనెక్షన్ లో ఉండే ఓకే వాయిస్ సరిగ్గా వస్తుందా ఇప్పుడు ఓకే యా ఎస్ అడగండి మనం ఒక యా కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది ఐఎమ్ సారీ యా సో ఒక ఫైనల్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం మేబీ మిగతా క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ సెషన్ లో తీసుకుందాం హరే కృష్ణ ప్రభు ఎస్ నీలిమా మతాజీ మెంబర్స్ అంతా భక్తిలోకి ఎలా తీసుకోవాలి ప్రభు అంటే ఇంట్లో ఒకరే భక్తి చేయడం అనేది కష్టం అనిపిస్తుంది కదా యా అంటే కొంచెం అపోర్ట్ అనేది రావాలి తెలుసు కరెక్ట్ సో అది అందరి ఛాలెంజ్ మాతాజీ ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఒక్కరితోనే మొదలవుతుంది బట్ మీరు చేస్తూ ఉండి మీరు మీ బాధ్యతల్ని భక్తిని బాగా బ్యాలెన్స్ చేసి వాళ్ళకు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ లాగా తయారయ్యారనుకోండి డెఫినెట్గా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవుతారు ఇనీషియల్గా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో నేను భక్తి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా పేరెంట్స్కి కూడా నచ్చలేదు అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ టైంలో నాకు ఒక సంపాదన అంటూ లేదు జీవితంలో సెటిల్మెంట్ లేదు చాలా బిజినెస్లో లాసెస్ అవన్నీ సో నా జీవితంలో నేను ఒకరికి భక్తి చేయు నాలాగా ఉండు అని చెప్పే స్టేజ్లో నేను లేకుండే బట్ సమ్ ఆర్ అదర్ వే కష్టమైనా సరే ఐ కంటిన్యూడ్ అండ్ టుడే మై ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్సో చాంటింగ్ మై మదర్ ఈజ్ ఆల్సో చాంటింగ్ మై సిస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో చాంటింగ్ మై వైఫ్ ఆల్సో చాంట్స్ నాట్ రెగ్యులర్లీ బట్ సమ్టైమ్స్ మై సన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ సో హౌ దే ఆర్ బికమింగ్ స్లోలీ కృష్ణ కాన్షియస్ ఓన్లీ బికాస్ ఐ సస్టైన్డ్ సో మనము చాలా స్ట్రగుల్ పడ్డాను కానీ గట్టిగా నిలబడడం వల్ల కొంచెం పేరెంట్స్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ వేస్తున్నారు తర్వాత సిస్టర్స్ అందరు క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యారు పర్లేదు కానీ ఇంకా కొంచెం వెళ్ళాలి అంటే సి మనం చూస్తాం ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక డాక్టర్ అయితే అందరూ డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటారు రైట్ కానీ ఆ డాక్టర్ చదువు చదివి ఆ డాక్టర్ బాధపడి మెంటల్ టెన్షన్ తీసుకొని సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి ఎవరన్నా డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటారా మన ఫ్యామిలీలో రైట్ సో రీసెంట్ గా మా అమ్మాయి కూడా చదువుతుంది ఇప్పుడు డాక్టర్ ఆమె హ్యాపీగా ఉందనుకోండి మీరేమనుకుంటారు అందరు డాక్టర్ చేయాలి అని అనుకుంటారు రైట్ అందరు ఎంబీబీఎస్ అవ్వాలనుకుంటారు సో అలాగే మీరు భక్తిలో ఉన్నారు కానీ మదన పడుతున్నారు బాధ పడుతున్నారు సతమతం అయిపోతున్నారు అనుకోండి ఎవ్వరు కూడా భక్తులు అవ్వాలని అనుకోరు రైట్ యు బికమ్ అ గుడ్ డివోటీ అదర్స్ విల్ టేక్ అప్ డివోషన్ అండ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం ఇంట్లో వాళ్ళకి ప్రీచింగ్ చేయలేము సి వాళ్ళ ముందు జీవితాంతం దుర్మార్గుల్లా నీచుల్లా తెలియ ఒకటేసారి సత్య పురుషుడిలాగా మాట్లాడడం మహాత్ముడు లాగా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తే ఎరా నువ్వేరా నాకు చెప్పేది అనేసి వాళ్ళ వాళ్ళని తీసిపడేస్తారు అనమాట ఓకే సో ఇట్స్ బెటర్ ఏంటంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు భక్తులు కావాలంటే వాళ్ళని టెంపుల్కి తీసుకురండి ఇలా క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి లేదా వేరే మంచి ప్రీచర్స్తో మాట్లాడించండి మేబీ ఇవాళ్ళు మంచి వాళ్ళు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెడ్డవాళ్ళు కాదు కాకపోతే మనం చెప్పే విధానం వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు 
రైట్ సో మనం అంటేనే ఒక రకమైన చిరాకు ఉంటది వాళ్ళకి వీడు అన్ని ఇది చేస్తాడు అది చేస్తాడు సి మన నెగిటివ్స్ గురించి మన ఇంట్లో వాళ్ళకే తెలుసు కదా బయట వాళ్ళు మనల్ని పొగడొచ్చు ప్రభుజీ ఓ మాతాజీ అనేసి బట్ ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలుసు మన నెగిటివ్స్ అండ్ పాజిటివ్స్ అండ్ సో కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ బట్ యూ ప్రాక్టీస్ వెల్ యూ గెట్ దమ్ ఇన్ టచ్ విత్ అదర్స్ అండ్ ఇట్ మే హ్యాపెన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్ యాక్చువల్లీ నేను ఇంకా క్వశ్చన్స్ తీసుకో దలుచుకోలేదు ఎందుకంటే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి ఇంకో సెషన్ ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ లాగౌట్ అయితేనే వాళ్ళు లాగిన్ అవ్వగలరు so thank you so much everyone manam next sunday 6 o'clock ki malli kaludam vaancha kalpataru bhyascha kripa sindhu bhyeva cha patitanam pavane bhyo vaishnavebhyo namo namaha shri shri radha madan mohan ji ki jay shri shri gornitai ki jay jay jagannath jay baladeva jay subhadra mai ki jay shrimad bhagavad gita ki jay shri shri prabhupad ki jay nitai gaur premanande hari hari bol thank you hari krishna hari krishna prabhu hari somehow i think i forgot to record this session so maybe recording unte share chestanu ledu ante rest theesukon prabhu ji nenna nunchi ala continue ga cheptune unnaru meeru thank you so much prabhu thank you prabhu ji thank you thank you hari krishna prabhu ji hari krishna